வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்தவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசிர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற தம்பி விஜய் இப்போ நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க நம்ம ஜெபிப்போமா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே சுவே இந்த வேலிடமும் ஆ இந்த வேலிடம் ஆண்டவரே எங்களை தாழ்த்தின் கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் ஆண்டவரே இந்த அறுபத்தி எட்டாவது ஆண்டவரே பீசோடு இந்த கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தேவந்தாமே இந்த ஆண்டவரே பா முயற்சிகளை நீர் ஆண்டவரே வாய்க்க செய்தீர் ஆண்டவரே தடைகளை உடைத்து போட்டீர் ஆண்டவரே நீர் எல்லாவற்றையும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே இது ஆண்டவர் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் அமைய ஆண்டவரே நாங்கள் கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்விகளும் தேவரே இருப்பா ஒவ்வொருவர் ஆண்டவரே இறுதியத்திலும் ஆண்டவரே ஏற்படுகிற ஐயங்களை ஆண்டவரே நீக்க ஆண்டவரே இந்த கேள்விகள் ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே மருந்தாய் மாற்றும் ஆண்டவரே பா சொல்லப்படுகிற அந்த பதில் ஒவ்வொருடைய இறுதியத்தையும் ஆண்டவரே திறக்கத்தக்கதாய் ஆண்டவரே இந்த ஆண்டவரே நிகழ்ச்சி ஒவ்வொருடைய ஆண்டவரே வாழ்க்கையை மாற்ற தேவரே கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே இதுல ஒவ்வொருவரும் <laughs> Over to Swati. Senegal in Karthar Nallavari Sedam inri nammai kapavari Senegal in Karthar Nallavari Sedam inri nammai kapavari Sorndidum nerangal tetridum vakugal தூதனை வென்றிட தந்தருள்வார் சோர்ந்திடும் நேரங்கள் தேற்றிடும் வாக்குகள் சோதனை வென்றிட தந்தருள்வார் இக்காலத்தும் நம்பிடுவோம் திக்கற்ற மக்களின் மறைவிடம் பக்க பலம் பாதுகாப்பும் இக்கட்டில்லே சுவே அடைக்கலம் பக்க பலம் பாதுகாப்பும் இக்கட்டில்லே சுவே அடைக்கலம் காத்திருந்து பலன் பெற்றிடுவோம் கர்த்தரின் அற்புதம் கண்டிடுவோம் காத்திருந்து பலன் பெற்றிடுவோம் கர்த்தரின் அற்புதம் கண்டிடுவோம் ஜீவனானாலும் மரணமானாலும் நம் தேவனின் நண்பில் நீலை தீருப்போம் ஜீவனானாலும் மரணமானாலும் நம் தேவனின் நண்பில் நீரை தீருப்போம் இக்காலத்தும் நம்பிடுவோம் திக்கற்ற மக்களின் மறைவிடம் பக்க பலம் பாதுகாப்பும் இக்கட்டில்லே சுவே அடைக்கலம் பக்க பலம் பாதுகாப்பும் இக்கட்டில்லே சுவே அடைக்கலம் தேங்க்யூ சுவாதி நம்மளும் அவளோட எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற சாட்சியின் வேலைக்குள்ள நம்ம இன்னைக்கு கடந்து போக போறோம் இன்றைக்கும் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளை நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள நம்ம கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது திருவத்தியூர் வேர்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் சபையின் போதகர் பாஸ்டர் விக்டர் அவங்க வந்திருக்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் பாஸ்டர் உங்களை நான் அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஆஹ் அவங்க ஹீஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் த வேர்ட் ஆஃப் காட் பைபிள் ட்ரைனிங் சென்டர் சென்னை மற்றும் நார்த் இந்தியால இந்த ஊழியங்களை பைபிள் ட்ரைனிங் சென்டர் காலேஜ் மூலமா அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க மேலும் இஸ் அ ட்ரெஷர் ஆஃப் யுனைடெட் கிறிஸ்டியன் வெல்ஃபேர் சொசைட்டி அண்ட் பாஸ்டர் வந்து ஹி இஸ் ஆல்சோ த செக்ரட்டரி ஆஃப் த சினார் ஆஃப் பென்டிகாஸ்டல் சர்ச்சஸ் நார்த் சென்னை டயசஸ் உடைய ட்ரெஷரராகவும் அவங்க செக்ரட்டரியாகவும் இருக்கிறாங்க அண்ட் ஹி இஸ் ஆல்சோ அ ட்ரஸ்டி ஆஃப் த கேத்லிக் ரெஃபர்மேஷன் மூவ்மெண்ட் அவங்களுடைய பிஸி ஷெடியூல் மத்தியில நமக்கு நேரம் ஒதுக்கி இன்னைக்கும் அவங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகளை ஏசப்பா அவங்க வாழ்க்கையில செய்த நன்மைகளை அவங்க ஏசப்பா ஆஹ் எப்படி ஏசப்பா அவங்க கண்டு கொண்டாங்க ஏசப்பா எப்படி அவங்கள கண்டு கொண்டாங்க அநேக சுவாரஸ்யமான காரியங்களை இன்னைக்கு நம்மளோடு 
கூட பேச போறாங்க சோ அவங்க நம்ம கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க நமக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் பிரேஸ் லார்ட் பாஸ்டர் மகிமைப்படுவதாக இந்த வாலிபர்களுக்கான இந்த நிகழ்ச்சியின் சிறப்பாக நடத்த கத்தர் கிருபை தந்திருக்கிறார் விசேஷமாக எங்களுடைய மதிப்பிற்குரிய கனத்துக்குரிய மூத்த போதகர் ராபர்ட் சைமன் ஐயா அவர்கள் இதை ஆரம்பித்து அதை அருமையான அவருடைய மகள் எப்சிபா பிரவீன் அவர்கள் சிறப்பாக செய்து கொண்டு வருவதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆகவே முதலாவது கர்த்தருக்கும் இரண்டாவது ஐயாவுக்கும் மூன்றாவது அவருடைய சிறந்த மகள் அவர்களுக்காக நான் கத்தரை சோத்தரிக்க நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்புக்காக கத்தரை சோத்தரிக்க முதலாவுடைய சிறு பிராயத்தை குறித்து நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சென்னையிலே வண்ணாரப்பேட்டையிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மே மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி என்னுடைய தாய் தகவலுக்கு நான் எட்டாவது மகனா எட்டாவது பிள்ளையாக நான் பிறந்தேன் நாங்கள் ரோமன் கத்தோலிக்க மதத்தை சேர்ந்தவர்களானபடியினாலே தினந்தோறும் கோவிலுக்கு போவது தினந்தோறும் மாஸ் பார்ப்பது அது ரொம்ப சிறு வயதிலே பயபக்தி உள்ளவனா இருந்தபடினாலே சிறுவனா இருக்கும் போதே எங்களுக்கு ஆல்டர் பாய்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க சீஷ பிள்ளைகள் இந்த அங்கெல்லாம் உடுத்தி கொண்டு நாங்கள் இருப்போம் அப்படி இருந்த நாட்கள் அப்போது எனக்குள்ளே ஒரு விருப்பம் என்ன விருப்பம் என்றால் நானும் ஒரு குருவானவராக மாறவிட்டோம் பாதர் சொல்றாங்க இல்லையா அப்படி ஒரு குருவானவராக வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் இருந்தது அந்த விருப்பம் பெருக பெருக என்னுடைய வீட்டிலே பாதரை போல அங்கியெல்லாம் போல துணியெல்லாம் போட்டு கொண்டு ஒரு பெரிய டேபிள்ல பாதருங்க திருப்பதி பூசை சொல்லுவாங்க உரிய பாத்திரம்லாம் வைத்து அந்த பூசை அப்படியே மனப்பாடமா ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரை சொல்வேன் இது என் வீட்டாரெல்லாம் பார்த்தாங்க இவன் குருவானவராக ரொம்ப விருப்பப்படுறான்னு சொல்லி என்னை ஒரு மைனர் செமினாரி ஸ்கூல்ல சேர்த்தாங்க போர்டிங் நல்ல சிறந்த ஒரு சலேஷன் டான் போஸ்கோ அப்போஸ்டிக் ஹைஸ்கூல் அது பேரு அங்க மிகவும் சிறந்த முறையில ஆறாம் வகுப்புல இருந்து பதினொன்றாம் வகுப்பு வரை இங்க படிக்க கத்தர் திருவை தந்தார் அந்த நாட்களே இன்னும் மாதிரி அன்னைக்கெல்லாம் லேட்டின் மாஸ் தமிழ் பூசையில லேட்டின் அந்த லேட்டின் மாஸ் கூட ஃபாதருக்கு அந்த சீஷ பிள்ளையான் சொல்லுது அவ்வளவு பைகார்ட் மனப்பாடமா செய்கிறது வழக்கம் அது மாத்திரமல்ல அங்க இருந்த கொயர்லாம் இருந்த போர்டிங்ல சிறந்த மாணவனா இருந்தா ஆனா கடைசி வருஷம் லெவன்த் படிக்கும் பொழுது குருவானவராக குருவானவராக விருப்பம் உள்ளவர்கள் எழுதி கொடுங்க சொன்னாங்க நான் எழுதி கொடுத்த நான் குருவானவராக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் ஒவ்வொருத்தரையா கவுன்சிலிங் பண்ணும் போது எனக்கு குருவானவராக தகுதி இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் நான் எவ்வளவோ சொல்லி வேதனைப்பட்டேன் நான் இதற்காக தானே வந்தேன்னு சொன்னேன் முப்பத்தி மூன்று பேர் எங்க பேச்சுல ரெண்டு பேரை மட்டும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க முப்பது பேர் போனாங்க அவங்க குருத்துவ கல்லூரிக்கு போனாங்க டிகிரி முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க எங்க பேச்சுல வேற ரெண்டு பேர் தான் ஃபாதரா குருவானவரா வந்தா நான் பின்னால கேள்விப்பட்டேன் ஆனா டிகிரி முடிச்சு வெளியே வந்தத நான் கேள்விப்பட்ட பிறகு அதே போர்டிங்ல அதே ரெக்டர் சொல்லுவாங்க மூத்த போத ஃபாதர் அதுல போய் சொன்ன ஃபாதர் நீங்க குருவானாக ஆக தகுதி உள்ளன்னு சொல்லி அனுப்பினவங்கள இறக்குறை இருபத்தி ஏழு பேருக்கு மேல வெளியில வந்துட்டாங்க என்ன தகுதி இல்ல நினைச்சீங்கல நியாயமான்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னாரு விக்டர் நான் உன்னை அனுப்புறேன் இப்ப கண்டிப்பா நீ குருவானர் ஆக வேண்டும்னு சொன்னார் நான் முடியாத ஐயா ஏன்னா நீங்க கிளிய கூண்டுல வச்சது போல வச்சிருந்தீங்க இந்த போடிங்கல இப்ப கிளிய நீங்க திறந்து விட்டீங்க அது எல்லாம் பறந்து போது போல நான் உலகத்துக்குள்ள எல்லாம் வந்துட்டேன் இந்த உலகத்தின் காரியம் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் நான் குருவானர் ஆக மாட்டேன் அந்த புனிதமான அந்த மேலான ஊழியத்து வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் அவர் எவ்வளவோ ஃபாதர் சொல்லி பார்த்தா நான் ஒற்று ஒத்துக்கொள்ளல ஆனா ரொம்ப நாட்களா எனக்குள்ள வருத்தது நான் ஒரு குருவான ஆகவில்லை என்று வருத்தது ஆனா பின்னால வேதத்தை படிக்கும் போதுதான் ஞாபகம் வந்தது ஏசை ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்துல என் நினைவுகள் உன்னிவு அல்ல உன் நினைவுகளுக்கு என் நினைவுகளுக்கு வானத்துக்கு பூமிக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறதோ அவ்வளவு உன் வழிகளுக்கும் உன் நினைவுகளுக்கும் என் வழிகளுக்கும் என் நினைவுக்கும் தூரம் இருக்குன்னு சொன்னேன் இப்ப என் நினைவுபடி நான் குருவானவராக ஒன்று நினைத்தேன் 
ஆனா அவருடைய விருப்பத்தின்படி குருவானவர் ஆகல கத்தருடைய கிருபையினால உங்கள் மத்தியில பாஸ்டாக கத்தர் கிருபை தந்தார் இது சிறு வயதில் இப்படி இருந்த ஆகவே அவ்வளவு பக்தியா வாழ்ந்து உலகத்துக்குள்ள வந்த கல்லூரி படிப்பை ஒரு வருஷம் படித்த பியூ சொல்லுவா சொல்லுவாங்க வேலை கால படிச்சு பிறகு பிசினஸ் பல கம்பெனியில அக்கௌண்ட்ஸ் இப்படி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி என்னுடைய வாலிப நாட்கள பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு நல்ல காரியம் செய்தாலும் எவ்வளவு பிசினஸ்கள் எவ்வளவு காரியம் செய்தாலும் உயர்வு இருக்கோ திடீர்னு ஒரு சரிவாயிடும் இப்படியே வாலிப நாட்கள் நான் வேதனையோடு வாழ்ந்த நாட்கள் உண்டு எது செய்தாலும் உருப்படியாகும் இப்படிப்பட்ட நிலைமை தான் என்னுடைய அடுத்த ஸ்டெப் என்ன என்பது ஆண்டு எப்படி ரட்சித்தார்னு சொல்ல விரும்புது முன்பாக இப்போ நீங்க பைபிள் படிக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது நீங்க ஆண்டவர் அறிவதற்கு முன்னாள் அந்த பைபிள் படிக்கிற அனுபவம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு அதுல இருந்து என்ன கத்துக்கிட்டீங்க அதுதான் என்னுடைய இரண்டாவது பகுதி உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் கவனிங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்படி எல்லா பிசினஸும் வேலை காரியங்கள எனக்கு முன்னேற்றம் காணப்படவில்லை இந்த நிலைமையில நான் திருமணம் செய்து கொண்டேன் என்னுடைய இருபத்தி ஐந்தாவது வயதுல அப்போது ஓராண்டு கழித்து எனக்கு மூத்த மகன் இப்போது பாஸ்டர் வி மேத்யூ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மேத்யூ என்னுடைய முதல் பேரான மகனாக பிறந்தான் அந்த நாட்கள்லாம் எனக்கு ரொம்ப வறுமை மனைவி அவங்க வீட்டில் டெலிவரிக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு எந்த வித பிஸ்னஸும் இல்லை எல்லாத்திலையும் பாப்பர் ஆகிட்டேன் மன நிம்மதி இல்லை சமாதானத்தை இழக்கிற செய்வதெல்லாம் வாய்க்கிலையே ஏன் இந்த நிலைமை இப்படி வருத்தத்தோடு பல நாட்கள் கழித்த பொழுதா என்னுடைய தாயார் என்னுடைய சகோதரி என்னுடைய மனைவி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இவ்வளவு பிரச்சனையோடு இருக்கிறதுனால நம்ம கேத்தலிக்ஸ இப்போ ஒரு சென்ட் திரேசா சை ஸ்கூல் காசி மெடிசுவாங்க எக்கா அங்க டீச்சரா இருந்தாங்க அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு பரிசுத்தாவி கூட்டம் வச்சாங்க கேத்தலிக்ல கரிஸ்மேட்டிக் அந்த கூட்டத்தில் செவ்வாய்க்கிழமையா நடைபெறும் என்னை வர சொல்லி ரொம்ப கம்பல் பண்ணுவாங்க நான் ரெண்டு மாதம் அப்படியே தள்ளி தள்ளி போட்டு கடைசியாக அவங்க கட்டாயத்துக்கா ஒரு நாள் வரன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்க போங்க வரன்னு சொல்லிட்டு நான் போனது அந்த கூட்டத்துல இறை வழிபாடெல்லாம் முடித்த பிறகு அப்பதான் உள்ள என்ட்ரு அவர அந்த கிரவுண்ட்ல நிறைய ஜனங்கள் இருந்தாங்க நான் தான் கடைசி நபரா கடைசி ஒரு பெஞ்சில் ஒரு இடம் காலி இருந்தேன் அதுல உட்கார்ந்த நான் போகும்போது அவர் பிரசங்கித்த வார்த்தை ஒரு வாலிபன் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார் ஏசு கடல் மேல் நடந்தாரு அந்த நற்செய்தியை அவர் போதித்து கொண்டிருந்தார் ஒரு அரை மணி நேரம் தான் பேசி இருப்பாரு பேசி முடித்த பிறகு இப்ப அவர் லீட் பண்றார் இறை வழிபாடு பண்ணுகிறார் என்ன சொன்னார்னா கடல் மே நடந்த ஏசு இந்த மைதானத்தில் உலாவுகிறார் அப்படின்னு சொன்னார் அடுத்தது உலாவுகிற இயேசு உன் அருகில் உனை தொடுகிறான்னு பாருங்க என் தலையில யாரோ கை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழுத்தம் என் தலையில உண்டாயிடுச்சு அதெல்லாம் பயபக்தியா கண்களை மூடி பாருங்க இப்படி முழங்கால் பிடிட்டு பயபக்தியா கண்களை மூடி எல்லாரும் ஜபத்தை இறடுங்க அப்ப அந்த தொடுகை அழுத்தம் வந்த உடனே கண்ணு திறந்த யார் என்ன தொட்டா திரும்பி எல்லா இடத்துலயும் பாருங்க யாருமே இல்லை எல்லாம் பயபக்தியா ஜபிக்கிறாங்க அதான் கடைசி எல்லாம் ஜபிக்கிறாங்க எனக்கு புரியல அந்த அழுத்தம் அப்படியே உள்ள மின்சாரம் ஷாக் அடிச்சா எப்படி இருப்பா அப்படி ஒரு அதிர்வெல்லாம் உண்டானது எனக்குள்ள முடியெல்லாம் அப்படியே ஷெபரிங் ஆகி முடியெல்லாம் மூ அப்படியே மூர்ச்சித்து போனது போல முடியெல்லாம் அப்படியே இதாயிடுச்சு எனக்கு தலை முடியெல்லாம் அப்படியே விருத்து போன மாதிரி ஆகிவிட்டது ஒரு பெரிய மாற்றமா இருக்குது இதுக்குள்ள அவர் இறை வழிபாடெல்லாம் முடிச்சு நான் இந்த சிந்தையில இருக்கு அதெல்லாம் ஜனங்கள்லாம் அவரு பிரேயர் முடிச்சிட்டார் ஜனங்கள்லாம் அவர் போறாங்க நான் தனி மனிதனா நடந்து கொண்டு வீட்டுக்கு போறேன் போற என்னை தொட்டது யார் ஏன்னா அந்த அழுத்தம் இருக்கு எனக்கு வீட்டுக்கு போய் சேர ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் அந்த பிரஸ் அந்த தனியே இருக்கு நான் யாருகிட்டயுமே இதை பத்தி சொல்லல தனியா என்னை தொட்டது யார் தொட்டது யார் அப்படியே கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் இரவெல்லாம் எனக்கு தூக்கம் வரல இதே கேள்வி எனக்குள்ள வந்து கொண்டிருந்தது எப்படியோ ஒருபடியா ஒரு ஒரு மணி ரெண்டு மணி படுத்துருப்ப நினைக்கிறேன் ஆனா அதிகால எழுந்த எழுந்த உடனே எனக்கு ஒரு யோசனை இவர் பைபிள் இருந்தா பேசினாரு அந்த சகோதரர் உடனே நான் வந்து சரி நம்ம பைபிள் யார்கிட்ட இருக்குன்னா என்னுடைய எனக்கு மூத்த ஒரு அக்கா இருக்காங்க 
அவங்க வீடு நுங்கம்பாக்கம் போய் அந்த ஆர்சி பைபிள் பெரிய பைபிள் நம்ம ஃபுல் ஃபீட் பைபிள் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது போல இருக்கு அந்த நாள் பெரிய பைபிள் தடியா இருக்கும் அதை ஒரு பையில வாங்கின்னு வந்து நான் இரவு பகலாக பைபிளை படிக்க ஆரம்பிச்சேன் நான் எப்போதும் கதை பிரியனேன் நீங்க சிவகாமின் செல்வன் செல்வன் சொல்றாங்க பொன்னியின் சிறுதுன்னா பாட்டெல்லாம் அடுக்கனா பெரிய புத்தகம் ஏழு பாட்டு ஆறு பாட்டு அதெல்லாம் நைட் அண்டே படிக்கிறார் எப்போதும் என் கையில டிடெக்டிவ் நாவல்ஸ் தான் இருக்கும் கதை பிரிய எனக்கு அப்ப எங்க போனாலும் படித்து கொண்டு அந்த பைபிளை இரவு பகலா படிக்கிறேன் வீட்டுல எல்லாம் திட்டுவான் நைட் எல்லாம் இவ்வளவு நேரம் படிக்கிறேன் எங்களால லைட் போட்டு டிஸ்டர்ப் பண்றேன்ட்டு அப்போ அப்பெல்லாம் நைட்ல அந்த சிறிய லேம்ப் எல்லாம் அதெல்லாம் இல்லை அதனால ஒரு சிம்மணி வளர்க்கணுவா அந்த நாட்கள் அதை வாங்கினு வந்த மறைப்பு அந்த பக்கம் வச்சுட்டு அவங்களாம் இருட்டாயிடும் எனக்கு வந்து வெளிச்சம் இருக்கும் நான் இரவு பகலா பைபிளை வாசி அப்படி வாசிக்கும் பொழுது முதல் முறையாக எனக்குள்ள எழுந்த காரியம் என்னன்னாக்கா யாத்திராம இருபதாம் அதிகாரம் அந்த யாத்திராம இருபதாம் பார்க்கும் பொழுது கடவுளுக்கு எந்த சிலையும் உருவாக்க கூடாது இதை படிச்சவங்க அந்த வார்த்தை எனக்குள்ள பேசு நான் தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமையான மாஸ் கரெக்டா போவேன் அப்ப அந்த இத படிச்சுட்டு போன அந்த மாசுல பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்க சிலை எல்லாம் பார்க்க பிடிக்கல இதெல்லாம் தவறா இருக்கு ஆகவே பயபக்தியா கண்ணை மூடிக்க அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் போய் தொட்டு வணங்க மாட்டேன் அப்படி எல்லா காரியமும் எனக்குள்ள தானாவே ஆவியானவர் இப்ப நான் ஆவியான சொல்றேன் அன்னைக்கு எனக்கு தெரியாது எனக்குள்ள அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எல்லாம் உண்டாகி நான் இதெல்லாம் முழுமையா நான் கத்திருக்க வார்த்தையை படிக்க படிக்க கூட மாற்றம் வந்து அந்த லேவி ராகமும் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் படிக்கும் பொழுது நான் வாசித்த அந்த இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் என்னை தொட்ட பகுதி என்னவென்றால் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தசம பாகம் உண்டான எல்லாவற்றிலும் கத்தருக்கு செலுத்த வேண்டும் அங்க கீழே ஒரு பாயிண்ட்ஸ் எழுதியிருக்காங்க தசமம் என்றால் பத்தில் ஒரு பாகம் இப்ப கவனிக்கணும் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இப்ப கடவுளுக்கு பத்துல ஒரு பாகம் நம்ம உழைப்புல நம்ம கிடைக்கலாம் தரணும் நான் யோசித்தேன் கடவுளு சந்தா கொடுக்குதே கொடுக்க மாட்டோம் நாங்க போ போடுற ஆஃபரிங் எல்லாம் ஒரு காசு ரெண்டு காசு அந்த நாள்ல சொல்றேன் மூணு காசு அஞ்சு காசு பத்து காசு இருபத்தஞ்சு காசு ஐம்பது காசு இது உண்டி எடுக்கிற ஏன்னா உண்டியெல்லாம் எடுத்துருக்கிற அந்த கோயில்ல அப்ப போடுவாங்க பணக்காரர்கள்னாக்க கார்ல வரவங்க ஒருவேளை அந்த கோவில் திரும்ப நாட்டுல ஒரு ரூபாய் ரெண்டு ரூபாய் போட்டா பெரிய விஷயம் அப்ப நான் இதை படிக்கும் போது நான் ஏற்கனவே சொன்னதே எனக்கு பிசினஸ் இல்லை அன்னைக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு ஐம்பது காசு இருந்தது அது எதுக்கு வச்சிருந்தேன்னா ஆக்சுவலா மன்னிக்கும் சொல் இப்ப சொல்றது ரொம்ப யோசிக்க நான் அன்னைக்கு நான் பிடிக்கிற சிகரெட் விலை முப்பத்தி ஐந்து காசு அன்னைக்கு ஒரு டீ விலை பத்து காசு அந்த சிகரெட் விலை அந்த சிகரெட் எல்லாரும் வரும்போது பெருமையா பிடிச்சுன்னு வைத்திருந்த ஆனால் நான் இதை படித்த பிறகு கடவுளே என்கிட்ட இந்த ஐம்பது காசு தான் இருக்குது உங்க மக்கள் போடுறேன்னு போட்டாங்க கத்தருக்கு மைமை உண்டாக அடுத்த வாரம் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிற பிஸ்னஸ் நல்லா இருக்குது அடுத்த வாரம் ரெண்டு ரூபா போட்டேன் அது இன்னும் டெவலப் பார்த்து அடுத்த வாரம் ஒரு ரெண்டு வாரம் போய் மூன்று ரூபா அப்புறம் ஒரு மாதம் கழிச்சு அஞ்சு ரூபா அப்புறம் ஏழு ரூபா போட்டேன் பின்னால் பிஸ்னஸ் இடம் மாற்றி எல்லாம் பண்ணேன் இன்னும் நல்ல பிஸ்னஸ் கத்தர் திரும்பியால் வார வாரம் இருபது ரூபா போட்டேன் ஒரு முறை அப்படி போடும் பொழுது இருபது ரூபா முழு நோட்டு இல்லை அஞ்சு ரூபா நோட்டு நாலு இருந்து மடிச்சு அதை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் தனித்தனியா அது போட்டோம்னா ஒரே எல்லார் மத்தியில தெரியாவது ஒரு முழு இருபது ரூபா புது நோட்டை மடிச்சு அந்த ஹோல்ஸ் இருக்கு அதுல போட்டுருவேன் இப்படி கத்த இருக்காக நான் அங்க போட்டேன் கத்தோலிக்க கோயில்ல ஒரு வருஷம் போட்டேங்க கத்திரனை ஆசிரியர்கள் இப்படி பைபிளை படிக்க படிக்கதான் இது தொடர்ந்து நான் படிக்க படிக்க புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ள வந்துட்டேன் அங்க சபை என்ற வார்த்தை பார்த்தேன் ஞானஸ்தானம் மனந்திரு விசுவாசித்து எடுக்க வேண்டும் பாவ மன்னிப்பு என்று எடுக்க வேண்டும் இப்படி எல்லாம் படிச்சேன் சபையை குறித்து படிச்சேன் ஆனா நமக்கு 
இந்த சாப்பிடுவது என்ன கோயில் தான் சொல்லும் சொல்லு சபைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இது என்ன இது எங்க இருக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்சுலாம் ஒண்ணுதான் என்னன்னா கத்தோலிக் வந்து பிரிஞ்சு போனவங்களா பிரிவினைக்காரர்கள் எதிர்ப்பாளர்கள் அப்படிதான் நாங்க நினைச்சது சபை உண்மையான சபை இதெல்லாம் தெரியுது ஆனா இப்படி படிக்கும் போது படிச்சு படிச்சு வந்து ரெண்டு கொள்கை ஆறாம் அதிகாரம் இந்த பதினாறு பதினேழு வசன பொழுது மேல சொல்லப்பட்டிருக்குது சபைக்கும் விக்கிரகங்களுக்கு சம்பந்தம் ஏது விசாச வேதியாளுக்கும் கிறிஸ்துக்கு இசை வேது விசுவாசிக்கு அவிசுவாசி பங்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நீங்கள் அவர்கள் நடந்து புறப்பட்டு போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் அப்போது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாய் நீங்கள் எனக்கு இருப்பேன் சொன்ன அந்த வார்த்தை எனக்குள்ள கிரிய செய் அப்படியானால் இந்த சிலை வழிபாடு தவறு இதை விட்டு பிரிந்து போகணும் எங்க போறது ஒன்றும் தெரியாது அந்த நாட்கள்ல எண்பத்தி ரெண்டாம் வருஷம் சபைகள் இருக்குதே தெரியாது முதல்ல எங்க கோயிலுக்கு பக்கத்து கோயில் மார்னிங் ஸ்டார் லுத்திரன் சர்ச் ஒன்று இருக்கு நாங்கள் ஆல்டர் பாய்ஸ் வந்து விளையாடுவோம் ஃபுட்பால் தான் அது சின்ன காம்பவுண்ட் தான் மதில் சோறு அந்த பக்கம் போனாக்க பால் போயிடுச்சுனா எல்லாரும் எடுப்பாங்க நான் எடுக்க மாட்டேன் அவ்வளவு தீவிரவாதியா இருந்தேன் ஃபாதருக்கு முன்னாலே என்ன சாமியார் சொல்லுவாங்க சின்ன சாமியார் என்ன ஏன்னா எனக்கு உபதேசம் ஞான உபதேசம் கற்றுக் கொடுத்த உபதேசியார் கூட விக்டர் நீ ஃபாதர் ஆயிடுவாப்பா நம்ம கோயிலில் நீ தான் முதல் ஃபாதர் இந்த பெரிய ஓஸ்தி வாயின்ல எனக்கு கொடுப்பாரு அண்ணனை கவனிச்சிங்கப்பா அப்படின்வார் அவ்வளவு எல்லார் மத்தியுமே அவ்வளவு தீவிரவாதியா இருந்த என இப்ப சபை எங்க இருக்குது என்னன்னு தெரியாது ஆனா ஒரு சம்பவம் நடந்தது என்னுடைய என்னுடைய ஒரு அண்ணன் எனக்கு மூத்த ஒரு அண்ணன் நல்ல பிஸ்னஸ்ஸா பண்ணி அவருடைய ஒரு ஒரு பிரச்சனையினால அவர் குடிகாரனா மாறிவிட்டார் ரொம்ப அவமானமா இருந்து ரொம்ப வீட்டுல எல்லாம் தொல்ல வீட்டுல எல்லாத்தையும் அடிப்பார் உடைப்பார் வீரோ டியூப்லெட் எல்லாம் கண்ணாடி எல்லாம் உடைப்பார் ரொம்ப அவமானமா இருந்தார் எங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் வேதனைப்பட்டோம் திடீரென்று ஒரு முறை அவர் பெங்களூர் போனார் போய் ஒரு மாசம் கழிச்சு வந்தாரு எந்த கெட்ட பழக்கம் வந்த அவரு புதிய ஏற்பாடு கிதியோன் பைபிளை படிக்கிறது கத்தரவு சோத்து அவர்கிட்ட யாரும் பேச மாட்டாங்க நான் தான் கொஞ்சம் பேசுவேன் நான் சொன்ன வருகை சொன்னேன் நான் பைபிள் படிச்சுட்டு இப்ப நீங்களும் படிக்கிறீங்களே மாற்றமா இருக்குது அமைதியா இருக்கீங்களே இந்த ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் பண்டிய என்ன விஷயம் கேட்டேன் அதுதான் பார்த்த பெங்களூர் போனல அந்த அலோஷியஸ் என்னுடைய மாமா பையன் மூத்த அண்ணன் ஒருத்தர் அங்க இருக்க அவர் என்ன சபை கொண்டு போனார் பண்ண உடனா யோசித்த சபையா அதான் பைபிள சபையை பத்தி சபையான ரொம்ப உற்சாகம் ஆயிட்டேன் சரி எப்படி இருந்தது அங்க மந்திரம் பண்ணாங்கப்பா ஜபத்துக்கு நாங்க கேத்தலிக்ல மந்திரம் சொல்லு அப்ப மந்திரம் பண்ணாங்கப்பா அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன் அங்க வாக்கு சத்திய வாக்கு கேட்டாங்கப்பா என்ன என்ன கேட்டீங்க என்ன கேட்டாங்க சபைக்கு போகணும் முதலாவது ரெண்டாவது பைபிள் வாசிக்கணும் மூணாவது ஜெபிக்கு இந்த மூணுல அவர் பைபிள் மட்டும் வாசித்தா ஜெபிக்க தெரியாது சபை எங்க இருக்குன்னு அவருக்கும் தெரியாது பைபிளே படிச்சு வீட்டுல இருந்தவர் எந்த பழக்கமும் இல்லை யாருக்கிட்டையும் சண்டை போடல ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஆனா ஒரு ரெண்டு மாசம் ஆகல சபைக்கு போகல ஜபம் பண்ண தெரியல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவரு பைபிள் படிந்து விட்டாரு மறுபடியும் குடிக்க போனாரு பாருங்க அவரு ஒரு மாதிரி ஆகி மென்டல் மாதிரி ஆயிட்டாரு ஒரு பெரிய மருத்துவமனை சேர்த்து என் தம்பி சொன்னா அண்ணனை சேர்த்துட்டு வந்து பாருங்க அப்ப நான் முதலாளி நல்ல பிஸ்னஸ் தான் இருக்கேன் எல்லா காரியத்தையும் போய் பார்த்து அந்த டாக்டர் மேலே எச்சே துப்புறாரு பனாத்துறாரு வளர்றாரு பேய் பிடிச்சிருந்து தெரியல என்ன காரியம் தெரியல மூணு நாள் அட்மிட் பண்ணி ஒரு ரூம்ல அந்த வார்டில் அட்மிட் பண்ணி அவரை தனியா பார்த்த ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை ஆனால் மூணாவது நாள் திடீர்னு என்ன சொல்றாரு விக்டர் அந்த அலோசியஸ சொல்ல அப்படின்னு அப்போ உடனே அன்னைக்கு நீ மொபைல்லாம் இல்லை இல்லையா தந்தி அடிச்சு ட்ரங்கால் கொடுத்து அடுத்த நாள் அவர் வந்துட்டார் போய் சேர்ந்துடுச்சு அடுத்த நாளே வந்தார் ஈவினிங் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்தார் பார்த்து கை வச்சு ஜெபிச்சாருங்க தலைமையில் ஆச்சரியம் பாருங்க அவருடைய மொத்தமும் விடுதலை ஆயிட்டாரு ஆனால் எனக்கு தெரியல எனக்கு எதுவும் தெரியல என்ன ஆச்சு டாக்டர் போய் சொன்னார் சார் நல்லா இருக்காரு அப்போ வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுங்க அப்படின்னு அவர் முழுவதும் நல்லா ஆயிட்டாருங்க அவர் கொடுத்த அசுத்தாவின் போராட்டம்லாம் நீங்கிவிட்டது 
அந்த காரியம் நடக்கும் பொழுதுதான் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் மாமா மாட்டே சபை எங்க இருக்கு நான் இருக்குது வண்ணாரப்பேட்டை அவர் சொன்னது சென் தாமஸ் மூலம் தம்பி போறா அங்க போங்கன்னு சொன்னாங்க அப்படி முதல் முறையா நான் சபைக்கு போனேன் இது சபைக்குள்ளே நுழைவு காரியத்தை நான் தொடர்ந்து சொல்லு நீங்க வசனத்தை வாசிக்கும் போது குறிப்பா யாரும் உங்களை நடத்த இல்லாத நேரத்துல கூட ஆண்டவர் உங்களை முன்குறித்த காரணத்தினால அந்த வார்த்தைகளை புரியவும் அந்த வார்த்தைக்கு இமீடியட்டா நீங்க கீழ்படியக்கூடிய ஒரு நல்ல மனப்பக்குவத்தையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்து படிப்படியா கர்த்தருக்குள்ள நீங்க நடந்து வரத பார்க்க முடியுது சபை எங் எங்க அப்படின்னு நீங்க தேடும் போது உங்களுக்கு சபைக்கு போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஒரு சந்தர்ப்பமும் கிடைச்சதையும் நாங்க பார்க்க முடியும் கர்த்தர் எப்படியாக உங்களுடைய அண்ணனுக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை தம்முடைய வல்லமை விளங்க பண்ணி ஒரு பரிபூர்ண சுகத்தை எந்த மாத்திர மருந்துகளாலும் சுகப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில கத்தர் கொடுத்தார் அப்படின்றதையும் கேட்டோம் தொடர்ந்து பாஸ்டர் இப்ப நீங்க சபையை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அந்த சபைக்கு நீங்க போகும் பொழுது அங்க இருந்த அந்த சாட்சிகளை எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க பாஸ்டர் கண்டிப்பாக அதாவது முதல் முறையாக சபைக்கு நான் போகும்போது என்னோட ஒரு பத்து பேருக்கு மேல வந்தாங்க நான் என் மனைவி குழந்த பெரியவ அடுத்ததாக என்னுடைய மாமனார் மாமியார் அவங்க ரெண்டாவது மகள் என்னுடைய அண்ணன் என்னுடைய தம்பி என் கடையில் வேலை செய்ய இப்படி பத்து பேருக்கு மேலே நான் அழைச்சிட்டு போகிறேன் நாங்கள் அழைச்சி போனோன்னா அந்த சபையில் பாஸ்டர் வசந்த் எட்வர்ட் அவர் தான் அன்னைக்கு பாஸ்டர் வந்து சைரோ சர்ச் நடத்தியிருந்தார் சென் தாமஸ் ஒன் பக்கத்தில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் நான் போகும்போது பார்த்தபோது ஒரு நாற்பது பேர் இருந்திருப்பாங்க சின்ன சபை தான் அவர் வீட்டுக்கு மேலே ஓலர் ஷெட் நடக்குது நாங்கள் பத்து பேர் போனோன்னு பாஸ்ட் அப்படியே பார்க்குறாரு ஒரு பத்து பேர் மொத்தமாக உள்ள வராங்க யோசித்து பாருங்கள் நாற்பது பேருக்கு சபையில் பத்து பேர் வந்தால் எப்படி நான் ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தார் அன்னைக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறாரு ஆறாம் நடக்குது எல்லாம் என்னுடைய மாமா போய் என் தம்பி வந்தார் அங்கே அவங்க ஃபேமிலி எல்லாரும் போனோம் எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்னன்னாக்கா அங்க ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கத்தோலிக்க மக்கள் பங்கு கோயில பூச எல்லாம் பார்ப்போம் இங்க வெறும் நாற்பது பேர் தான் நாங்க பத்து பேர் வந்திருக்கோம் ஆனா இங்க நடத்துகிற பாடல் கை தட்டுறது ஆராதிக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது மிகுந்த மகிழ்ச்சியா இருந்தது நாரணமா கை தட்டி பாட்டு தெரியாது ஒன்னும் தெரியாது ரொம்ப உற்சாகமா எல்லாத்திலையும் ஈடுபாடு கொண்ட ஏன்னா எனக்கு அது மிகுந்த மகிழ்ச்சியா இருந்தது அன்னைக்கு எங்கேயோ ஒரு வித்தியாசமா இருக்கிறது இப்படியெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு யோசித்து முழுதாக அட்டன் பண்ணேன் அப்போ ஒரு அறிவிப்பு செய்தி முன்னால் ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தார் இன்றைக்கு ஐந்து பேருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்கப்படும் பேர் சொன்னார் ஐந்து பேருக்கு இப்போ நான் அதை நல்லா கவனித்தேன் ஆறாலாம் முடித்த பிறகு மாமா பேர் சொன்னேன் அவங்க பேர் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நீ பாஸ்ட்டு போய் சொல் நான் இனி ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் அப்படின்னு இவர் போய் சொன்னார் பாஸ்ட் சொன்னால் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுங்க சபைக்கு தொடர்ந்து வர சொல்லுங்க நான் சொன்ன முடியாதுப்பா நான் ஒரு வருஷம் பைபிள் படிக்கிறேன் சபையை பற்றி எல்லாம் தேடி இருந்தேன் என்னுடைய தீய பழக்க வழக்கெல்லாம் போயிடுச்சு என்னை விட்டு அதனால நான் ரெடியாக இருக்கிறேன் எனக்கு நீ ஞானஸ்தானம் வாங்கிதான் அவனை போய் சொல்லணும் இவர் போய் சொன்னார் அவர் திருப்பி அனுப்பினேன் நான் திருப்பி அனுப்பினேன் அவர் திருப்பி இப்படி ஒரு நாலு முறை அனுப்பிட்டு மறுபடியும் நான் படலை மறுபடியும் போன்னு சொன்னேன் ஐந்தாவது முறை பதில் சொன்னார் அது முக்கியமாக பாசஸ் தான் சொல்கிற பதில் தான் அன்னைக்கு அவர் சொன்னது என்னன்னா சரி ஜபம் பண்ற கத்த சொன்னா கொடுக்குறேன் இது எனக்கு ஒரு பிடிச்சிட்டேன் அது நான் எல்லாரோட போறோம் ஹோட்டல் எல்லாம் போய் சாப்பிடுறோம் மாமா மக வீட்டுக்கு எல்லாம் போறோம் எனக்குள்ள ஒரு ஜபம் பண்ண தெரியாது இயேசுவே அந்த பாஸ்டர் சொல்லுங்க ஞானஸ்தானம் கொடுங்க சொல்லுங்க இயேசுவே அந்த பாஸ்டர் சொல்லுங்க ஞானஸ்தானம் கொடுங்க சொல்லுங்க நீங்க சொன்னதான் கொடுப்பாராம சொல்லுங்க இப்படியே மனசு சொல்லுமே இருக்கேன் அதே நேரத்தில் என் மாமா போய்ட்டு தனியாக கூப்பிட்டு கேட்டேன் யாருக்கும் தெரியாது ஏ இந்த ஞானஸ்தானம் இருக்குன்னா என் எப்படி எடுப்பாங்க எப்படி கொடுப்பாங்க என்ன பண்ணணும் அவர் சொன்னால் ஆற்றுல மூழ்க வச்சு தூக்கி எடுப்பாங்க உங்களை கேள்வி விசுவாச பிரமாணம்லாம் கேள்வியெல்லாம் கேட்பாங்க நீ எஸ்ன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தகுதி எடுத்தால் கொடுப்பாங்க அப்படியா அப்போ ஒன்று பண்ணு நீ உங்களுடைய ட்ரெஸ் என்ன கொடு நான் போட்டுன்னு போகிறேன் போம் என் ட்ரெஸ் எடுத்து பேக்கில் வச்சுருக்கேன் டபல் தான் வை யாருக்கும் சொல்லாதுன்னு சொல்லி சஸ்பென்ஸா எங்க கூட வந்தவங்களா சொன்னோம் எல்லாம் மீனும் பார்க்க ஆறுங்க மலை பக்கத்துல போலான்னு சொல்லி அழிச்சிட்டு போய் அங்க ஞானஸ்தானம் கொடுக்குறாங்க நாங்கெல்லாம் பார்த்து நிக்கிறோம் சொந்தங்கள்லாம் நிக்கிறாங்க எல்லாரும் பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தரா கொடுக்குறேன் 
ஆனா உண்மையாக ஐந்து பேர் சொன்னது ஐந்தாவது நபர் வரல நாலு பேர் அவருக்கு ஏற்கனவே பேர் கொடுத்தாங்க இல்லையா எல்லாம் ஞானஸ்தாங்க ஐந்தாவது என் பேர் அவருக்கு தெரியாது அவர் திடீர்னு விக்டர் அப்படின்னாருங்க ஒரு செகண்ட் உடனே வேகமா அந்த ஆத்தில கீழே இறங்கிட்டாங்க உடனே இங்கெல்லாம் சல சலக்கு ஆஹ் இன்னாது 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 ஏன் போறான் எங்க ஞானஸ்தானமா இல்லை எல்லாம் இங்கே ஒரே கோச்சு ஆக் எதையும் மைண்ட் பண்ண நேராக போனேன் பாஸ்ட் முன்னால் நின்று நீங்கள் ஏசுவை உங்களுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்று நம்ம பாஸ்டர் கேட்போம்ல ஞானஸ்தாங்க அதெல்லாம் கேட்டார் எஸ் பாஸ்டர் எல்லாம் ஆமையும் விசுவாசிக்கிறேன் எல்லாம் சொல்லி ஒப்பு கொடுத்தேன் அவர் என்ன முழுக்கினார் முழுக்கினார் பாருங்க தூக்கும் பொழுது அந்த தண்ணிக்குள்ளே போகும்போதெல்லாம் பாறைகள் இருக்கு அதை தாண்டி தான் இடுப்பளவு தண்ணியில் போனோம் தூக்கி எடுக்கும் போது என் இதயத்திலிருந்து ஏதோ பாறை போன்றது கீழே விழுந்தது போலவும் என் உள்ளமெல்லாம் பஞ்சை போல பூவை போல மாறிவிட்டு ஒரு பெரிய சந்தோஷ சமாதான இருதயத்தை நிரப்பின அது அன்றை கிடைத்த அந்த சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை இதுவரைக்கும் கத்த எனக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார் இப்படி முதல் முறையாக சபைக்கு போன அன்றைக்கு கற்றுடைய பெரிதான திருப்பை நான் ஞானம் சார்ந்து கொண்டு வந்தேன் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் குடும்பம் என் பெரிய வீட்டு என் குடும்பம்லாம் பதினோரு பிள்ளைகள் நாங்கள் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு எல்லாரும் மத தீவிரவாதிகள் எல்லாரும் எல்லாரும் ரொம்ப தீவிரவாதி எல்லாரும் எனக்கு எதிர்ப்பு அத்தனை குடும்பம் நீ மாமனார் குடும்ப எதிர்ப்பு எல்லாரும் சேர்ந்து என் மனைவி அவன் போகிறான் அவன் லூஸ் அவன் போயிட்டான் நீ போகாத நான் உங்களை நம்ம கேத்தலிக் கோயில் கொண்டு போகிறேன்னு சொல்லி எல்லாரும் என் மனைவியோட பேசுவாங்க அவனை என்னை பார்த்தா பிடிக்காது யாருக்கும் ரொம்ப பிரச்சனை கத்திரி சோத்திரம் இது சமாளிக்க முடியாமலேயே என் வீட்டில் இருந்து நான் தனி கொடுத்தனை போயிட்டேங்க கத்தருக்கு மகிமை உண்டாயிட்டு இப்போ நீங்க வசனத்தை கேட்டு ஞான ஸ்நானம்னாலே என்னன்னு தெரியாது சபனா என்னன்னு தெரியாது ஆனாலும் கர்த்தர் உங்களை வழி நடத்தினாங்க ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படினோன்ற உங்களுக்குள்ள இருந்த அந்த வாஞ்ச ரொம்ப எங்களுக்கு ரொம்ப அது ஒரு சேலஞ்சாக ஒரு லெசனாக இருக்கு இப்ப தொடர்ந்து நீங்க கர்த்தருக்கு கீழ்படிஞ்சு ஞானஸ்தான எடுத்ததின் பலனா அந்த ஒரு சந்தோஷம் உங்க இறுதியத்தை நிரப்பிச்சு பாரம் எல்லாம் விட்டு போச்சுன்னு சொன்னீங்க அதுவும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது கேட்கறதுக்கு இப்ப சுத்தி எல்லாருடைய எதிர்ப்பு அந்த எதிர்ப்பின் மத்தியில குறிப்பா உங்களுடைய மனைவி ஆண்டையும் ஒரு எதிர்ப்பு அந்த இடத்துல ஆஹ் தெரிஞ்சிருக்கேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த மதத்துல அவங்க தீவிரமா இருந்த காரணத்தினால அவங்களால இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியல ஆனா ஆண்டி மனசுல எப்படி அந்த மாற்றம் வந்தது எப்படி அவங்க ஏசப்பாவை கண்டுக்கிட்டாங்க அது ஒரு நல்ல சுவையான சம்பவம் இப்ப என் மனைவி வந்து வார வாரம் வரமாட்டேன் சபைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எதிர்த்துட்டு இருப்பாங்க எல்லாம் அங்க அவங்க எல்லாம் கீ கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு நாளும் எதிர்ப்பாங்க ஆனா நான் எல்லா பாஸ்டருங்க என் கடையாண்ட நிறைய பாஸ்டர்ஸ் வருவாங்க குறிப்பாக பாஸ்டர் ஓவன் ராபர்ட்ஸ் வீடு கடைக்கு அந்த பக்கம்னா இந்த பக்கம் சபை நான் ஒரு காரியம் சொல்லணும் அந்த மூணு மாதம் அங்கே போயிருந்தேன் அப்போ ஒரு மீ ஸ்பெஷல் மீட்டிங் வச்சாங்க பாஸ்டர் ஓவன் ராபர்ட்ஸ் சொல்லணும் நம்ம சுந்தரையா ட்ரான்ஸ்லேஷ் பண்ணுவார் இல்லையா சந்திரசேகர் ஐயா ப்ரொஃபஸர் அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே மீட்டிங் அந்த ஸ்பெஷல் மீட்டிங்கில் பாஸ்டர் ஓவன் ராபர்ட்ஸ் போய் மெசேஜ் கொடுத்து முடிச்சோன்னா ஃபஸ்ட்டு மொத ஆளாக நான் கையை கொடுத்தேன் பாஸ்டர் உங்கள் மெசேஜ் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னேன் அவர் அப்படியா உங்கள் பேர் என்னான்னு கேட்டார் விக்டர்னு எங்கள் வீடு இருந்தார் நான் வண்ணாரப்பட்டேன் வண்ணாரப்பட்டை என்ன ஸ்பெஷல் மீட்டிங் வந்தீங்கன்னா இல்லை இல்லை இங்கே தான் ஞானஸ்தான் எடுத்தேன் இங்கே தான் வந்துட்டுருக்கேன் நாங்கள் அப்படியா இவ்வளோ தூரம் வரீங்களாண்ணார் ஆமான்னு வசந்த் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் அவர் வசந்த் இவ்வளோ தூரம் வந்து வராங்களே இவங்க இத்தனை பேர் ஆமாம் கஷ்டம் இல்லையா அப்படின்னாரு நல்லா கவனிங்க அன்னைக்கு சபையில் மொத்தம் எங்களோட சேர்த்து ஐம்பது பேர் தான் அவர் சரிங்கண்ணா அங்கேயே உங்கள் சபைக்கு பார்த்துருந்தார் அப்படி அங்கே போன அந்த சபையில் வடசு என்ற பெரிய சபை அவங்க தான் ஏறக்குறைய ஒரு இரநூறு பேர் மேலே இருப்பாங்க அவ்வளோ பெரிய சபைக்கு போனேன் ஆனால் நிறைய பேர் பழக்கம் ஆகிட்டாங்க எல்லா பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் பாஸ்டர்ஸ் ஊழியக்காரெலாம் அவ்வளோ ரெயினி ஆஸ்பிட்டல் இருக்குது என் கடைனால பிஸ்னஸ் நிறைய ஊழியக்காரெலாம் வருவாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன் மனைவி ரட்சிக்கு பண்ணுங்க ஜோம் பண்ணுங்க ஜோம் பண்ணுங்க அப்படின்னு நானும் வெள்ளிக்கிழமையான உபவாசம் இருப்பேன் அது வரையும் மனைவி சபைக்கு வரணும் அப்படி ஒவ்வொரு வாரமும் அப்படியே தான் இருப்பேன் கத்தடி திருவையினால ஒரு சம்பவம் நடந்தது எனக்கு ரெண்டாவது மகன் ஜோஷா பிறக்கும் பொழுது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் பண்ண நான் எதுக்குன்னு கேட்டேன் அவனுக்கு இன்ஃபிராக்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது அதாவது 
என் பிளட்டு பாசிட்டிவ் மனைவிக்கு நெகட்டிவ் அவங்களுக்கு பிறக்கிற பிள்ளைங்க ஹேண்டிகேப்டாக பிறப்பாங்க அதனால் இதை நாங்கள் தெரிஞ்சிட்டோம் இந்த பிள்ளைக்கு எதுவும் வரக்கூடாதுன்னா இந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் ரொம்ப விலை அதிகமானது நான் சொன்ன டாக்டர்ஸ்லாம் நண்பர்கள் தான் நான் சொன்ன போட மாட்டேன் ஏனென்றால் குழந்தைய நல்லா எந்த பிரச்சனை இல்லாமல் குழந்தை நல்லா இருக்கு எந்த ஹேண்டிகேப் எந்த குறையும் இல்லை பிள்ளைக்கு ஆனால் போட மாட்டேன்னு சொல்லி தீவிரமாக வந்து வந்து கேட்குறாங்க நர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி அனுப்புகிறாங்க போட மாட்டேன்ட்டு ஆனால் அன்னைக்கு ஈவினிங் பாருங்கள் புதன்கிழமை நான் பாஸ்டர் அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டரோட ஹவுஸ் விஸ்டிங் போவேன் நான் போயிட்டேன் ஊழியத்துக்கு என் சொந்தக்காரெலாம் ஒன்றா சேர்ந்து விஸ்டிங் குழந்தை பார்க்க வந்தவங்க எல்லாரும் கடையில் இருக்கிற திட்டி காசு எடுத்துகிட்டு போய் ஊசி போட வச்சிட்டாங்க அப்படி என் குழந்தைக்கு போட்டாங்க ஆனாலும் குழந்தைக்கு தொண்டையில் தவளை மாதிரி சவுண்டு வரும் அப்போ பெரிய டாக்டர்லாம் பார்த்தோம் அவங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லாக ட்ரீட்மெண்ட் குழந்தைக்கு மருந்து மாத்திர கொடுத்தா அவனுட்டாங்க இப்படி குழந்தை கஷ்டப்பட்டிருக்கும்போது ஒரு முறை பேரின்ப பெருவிழா நிரணா பேச்சில் மறைந்த ஜிஜே சினகன் சகோர் அவர்கள் செய்தி கொடுக்கும்போது என் மனைவியை கூப்பிட்டு போயிருந்தேன் என் மனைவி உருக்கத்தோட ஆண்டு வரே என் பிள்ளைக்கு இப்படி வியாதி இருக்குது சுகமாகணுமே ஜோம் பண்ணும்போது ஏதோ ஒன்று வெளியேறினதா சொல்கிறாங்க வேறு இப்போ குழந்தை விட்டு போனதா சொல்கிறாங்க குழந்தை சவுண்டெல்லாம் இல்லை இந்த அற்புதத்தை பார்த்த உடனே அவங்க ஞானம் சாடித்தாங்க அன்னைக்கு பாஸ்டருடைய மகள் வேடீஸ்வரராஜனுடைய மகள் பாஸ்டர் தம்பிராஜ் என் மனைவி நாலு பேருக்கும் பாஸ்டர் ஓவன் ராபர்ட் அவர்கள் ஞானஸ்தானம் கொடுத்தாங்க அப்படி ஞானஸ்தான மனைவி எடுத்தாங்க அதுலேருந்து ஊழியம் செய்தோம் பண்ணிக்குவோம் அதுலேருந்து நல்லா விசுவாசியாக இருந்தோம் இதுக்கு நடுவில் ஒரு காரியம் சொல்லணும் நான் ஞானஸ்தான் எடுத்து மூணு மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு என்னோட ஞானஸ்தான் எடுத்து அபிஷேகம் பெற்றுக்கொண்டார் எனக்கு அபிஷேகம் கிடைக்கல நான் ரொம்ப ஆண்டவரு எனக்கு அபிஷேகம் வேணும் கதற ஆரம்பிச்சு அப்படியே திரும்பி எல்லாம் அந்த பெங்களூர் போகிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சி மாமா பையன் இருக்கார் இல்லையா அங்கே நானும் என்னோட என் கடையில் வேறு சில ஞானஸ்தான் எடுத்து போகிறோம் ரெண்டு பேரும் போனோம் நைட்டு கடைலாம் மூட்டு சாட்டர்டே பஸ் சரி என் பிள்ளை காலையில் போய் அந்த ஆறாவது அட்டன் பண்ண நான் விசுவாசத்தோட சொன்ன ஆண்டு வரு அபிஷேகம் பெறாமல் சென்னைக்கு திரும்ப மாட்டேன் ச சண்டே நைட்டு கிளம்பி ஞாயிற்றுக்கிழமை போய் கடைலாம் ஓப்பன் பண்ணோம் நான் ஆண்டு வரு சொல்கிறேன் ஆண்டு வரு அபிஷேகம் பெறாமல் பெங்களூரை விட்டு போக மாட்டேன் ஆனால் ஆறாவது அபிஷேகம் கிடைக்கலங்க அப்போ எனக்கு என்ன வயசுல நினைக்கிறீங்க வெறும் இருபத்தெட்டு வயசு தான் இருபத்தேழு வயசுல ஞானம் சாடுத்தேன் கடைசி இருபத்தேழு வயசு கடைசி இருபத்தெட்டாவது வயசு தான் இப்போ ஆணுடைய பிள்ளையா இருக்கேன் நான் இப்போ அபிஷேகம்னு கேட்டால் ஆறாவது அபிஷேகமே கிடைக்கல நான் என்ன பண்ணுறது ஆண்டு வரு அபிஷேகம்லாம் போக மாட்டேனே அப்படின்னு ஒரு கன்னட பீப்புள்ஸ்க்காக ஒரு வேஞ்சஸ் வந்து கன்னட மொழியில் ஜெபிக்கிறாங்க அவங்க காஸ்பல் சொல் புதுசாக ஒரு நாள் கூப்பிட்டு ஒரு மூணு மணிக்கு மேலே அப்போ அந்த இவாஞ்சஸ் வந்து கன்னட மொழியில் ஜெபிச்சார் அவர் ஜெபிச்சேனே இருந்தார் திடீர்னு அந்நிய பாஷையில் பேசினாருங்க அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் அவர் அந்நிய பாஷை பேச ஆனால் எவ்வளோ நேரம் ஆச்சுன்னு தெரியல என் மாமா போய் அண்ணன் வந்து என்னை இழுக்கிறார் திடீர்னு உணர்வு வரும்போது இழுக்கிறார் நான் திரும்பி என்ன ஆச்சுன்னு கேட்கலான்னு பார்த்தா அந்நிய பாஷை அவர் பா எவ்வளோ நேரம் பா மீட்டிங் நடக்கணும் பா உட்கார் பாட்டு சரி உட்காருன்னு சொல்லுன்னு பார்த்தா அதுவும் அந்நிய பாஷை ஏன்னா எவ்வளோ நேரம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் பெரிய ஒளி வெள்ளத்தில் அப்படியே வானத்தில் வெள்ளத்தில் பயங்கர வெளிச்சத்தில் இருக்க அம்மா தான் எனக்கு தோணிச்சு தவிர நான் பேச எனக்கு தெரியவே தெரியாது அவர் வாய முடிப்பா தயவுசே நீ அமைதியாக உட்கார் சரின்னு சொல்கிறோம் அதுவும் அந்நிய பாஷ் எப்படியோ ஒரு வழியாக உட்கார வச்சிட்டாங்க அன்னை கத்துறனை யாருன்னு தொடர எதுவும் பண்ணல டைரெக்டாக அந்த அபிஷேகம் கொடுத்தாரு அடுத்து நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரு காரியம் என்னம்மாக்கா மறைந்த டாக்டர் டேவிட் பால் அவர்கள் சிபிஎம் வெளில வந்து அவர் வச்சு மூணு நாள் கூட்டம் சோவன் ராப் அவங்க வீட்டுக்கு எதிர்க்க வைத்திய திருமணம் ஆகிய மூணு நாள் கூட்டம் வச்சாங்க மூணாவது நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மார்க் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனம் விசுவாசிக்குரிய அடையாளங்கள்னு சொல்லி அதெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணி சொன்னார் உங்கள் பாக்கெட்டில் காசு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் போய் பொருளை வாங்க மாட்டீங்க பணம் உங்கள் கையில் இருக்குது பயன்படுத்த மாட்டீங்க உதாரணம் நிறைய சொன்னார் சொல்லிட்டு விசுவாசிகள் இவ்வளோ அடையாளம் இருக்குது விசுவாசம்னா இப்படி அடையாளம் இருக்குது நாமத்து நாள் பிசாசை ஓட்ட வேண்டும் வியாசி மேலும் கைகளை வைக்க வேண்டும் நவமான பாஷையை பேச வேண்டும் விஷமான யாதொன்று சேதப்படுத்த இதெல்லாம் சொன்னார் பாருங்க அடுத்து சொல்கிறாரு இப்போ விசுவாசியுடைய அடையாளம் இப்போ நடக்கணும் இப்போ நாங்கள் மேலே பாசஸ்லாம் இருக்கிறோம் இப்போ 
வியாதி பட்டும் பிரச்சனை எல்லாம் முன்னால கூப்பிட போறோம் ஜென்ஸ் பக்கம் ஜென்ஸ் நிக்கணும் லேடிஸ் பக்கம் லேடிஸ் நிக்கணும் சொன்னாங்க சரி சொல்லி முடிச்ச உடனே நானும் ஜென்ஸ் பக்கத்துல நானும் ஒரு பின்னால போய் நின்னேன் எல்லாரும் நின்ன பிறகு அவர் சொல்றாரு மேல இருந்து அவங்களுடைய பிரச்சனை என்னன்னு கேட்க சொன்னாரு நான் எனக்கு முன்னாடி கேட்டேன் அவர் பேர் ஜெயபால் டிகிரி முடிச்சவர் சிங்காரத்தோடு இருக்காரு என்ன ஏன் உங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு கேட்டேன் எனக்கு சிறுவை இருந்து காக்கா வலிப்பு நோய் அப்படின்னாரு சரி இதுக்கு என்ன பண்ணின்னு கேட்டேன் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண சரியாகல எல்லா இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் எல்லா கோயிலெலாம் போயிட்டு புண்ணியஸ் எல்லாம் எதுவுமே சரியாகலைங்க அவர் திருமணமாய் பிள்ளைங்களும் இருக்காரு நான் சொன்னேன் இப்போ இவ்வளோ நேரம் பேசுறது கேட்டீங்களா ஏற்கனவே ரெண்டு நாள் கொடுத்து வந்தீங்களான்னு ஆமாண்ணார் இன்னைக்கு நீங்கள் இயேசு உண்மையாக உள்ளத்தில் தெய்வமாக ஏற்றுக் கொடுங்களான்னு கேட்டேன் இயேசு அப்படின்னாரு அதுக்குள்ள சரி ஜோம் பண்ணுங்கன்னாங்க அங்கே நாங்கள் மேலே ஜோம் பண்ண நீங்கள் கை வச்சு ஜோம் பண்ணாங்க நான் அவர் மேலே கை வச்சு ஜோம் பண்ணிங்க ஜோம் பண்ணி முடித்த பிறகு மேலே சொல்கிறாங்க சரி ஜோம் பண்ணி முடிச்சிங்களே யார் யார் சுகமாச்சுன்னு ஒன்று லேடிஸ் சைடில் ஒருத்தர் கை தூக்குனாங்க ஜென்ஸ் பக்கம் ஒருத்தர் கை தூக்குனார் யார்னா எனக்கு முன்னால் நின்று எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு என்ன இது நம்ம ஜோம் பண்ணி அவர் சுகமாச்சு கை தூக்குறாரு அப்போ அவர் சொல்கிறார் மேலே இருந்து அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு கேளுங்க அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னார் என் உடம்பெல்லாம் டைட்டாக இருக்குங்க இறுகி போயிருக்கோம் இப்போ எனக்கு ஏதோ லூஸாக ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன் ஏதோ என்னை விட்டு ஒரு ஏதோ ஒன்று வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ நல்லா இருக்குன்னா அதுக்குள்ளே மேலே கூப்பிட்டாங்க நாங்கள் மேலே கொண்டு போனோம் என்ன நினச்சி சொல்லுங்க நான் அதெல்லாம் சொன்னேன் ஆண்டு கிருபா சுகமாயிடுச்சு அவர் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டார் அடுத்த வாரம் சபைக்கு வந்தார் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனால் அதுக்கு முன்னால் திங்கக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கு முடிஞ்சது அங்கே மீட்டிங் திங்கக்கிழமை அந்த ரேணி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு பைபிள் உமன் அந்த அம்மா வந்தாங்க பிரதர் அந்த வார்டில் அந்த பிரதருக்கு போய் ஜோம் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு செஸ்ட்டு பெயினு இந்த வார்டில் இந்த செஸ்ட்டுக்கு போங்க அவங்க இறுதியத்தில் போட்டேன் அங்கே இங்கே இப்படி எல்லாம் சொல்லி ஜோம் பண்ணுங்க ஏங்க என்ன நீ என்ன ஜோம் பண்ணு என்ன விஷயம் என்ன என்னன்னு கேட்க இல்லை இல்லை நீங்கள் போய் ஜோ பண்ணுங்கண்ணா இல்லை கடை நடக்குது பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் நீ எப்படியாவது போய் ஃப்ரீ ஆகிட்டு போய் ஜோ பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு எதுனே புரியல என்ன காரணம் புரியல காரணம் என்னென்னா அவங்க அன்னைக்கு மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்டாங்க அவங்க பார்த்தாங்க இல்லையா இப்படி அந்த அம்மா தினந்தோறும் சொல்லுவாங்க கத்துடைய மகா திருவிக்காய் ஸ்தோத்திரம் அப்படி என்னுடைய ஞான சாரத்தில் போவோம் ஜோ பண்ணுவோம் அநேக கத்தர் இறுதியில் ஓட்ட சுகமாக்கியிருக்கார் காக்காவலி சுகமாகிருக்கார் பல வியாதிகள் குறிப்பாக சொன்னால் குழந்தை வாடகைக்கு போனாக்கா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போய் சொல்லுவோம் அம்மா நம்ம செய்த பாவம் தாம்மா பிள்ளைகளுக்கு இப்படின்னு ஒன்று பெற்றோர்கள் தாய்மார்கள் கண்ணீர் விடுவாங்க பாருங்கள் ரெண்டு நாளில் பார்த்தா வாடகை காலி ஆகிடும் கர்த்தர் அந்த நாள்லேருந்து அபிஷேகம் பெற்ற மூணாவது மாதத்துக்கு பிறகு இந்த அடுத்த மாதம் கூட்டுங்க அதுலேருந்து கர்த்தரனை கிருபியாய் சுகமளிக்கிற அந்த கிஃப்டை கொடுத்தாரு மாத்திரம் டாக்டர் ஜான் ஜோசப்னுடைய கூட்டத்துக்கு என்ன பீச்சில் போனப்போ கடைசி நாள் கவுன்சிலிங் பண்ணுறவங்க வாலண்டியர்ஸு வர சொன்னார் சீக்கிரமாக கடைசி நாள் எல்லாரும் சொல்லும்போது எனக்கு பிசாஸ் துரத்தும் வரா முடியுங்க என்னுடைய மாமா பையன் சின்னந்தவன் அவன் தங்கச்சி வந்தாங்க திடீர்னு வாங்க பிரதர் கூப்பிட்டு போனார் என்னன்னு கேட்டேன் பிசாஸ் பிடிச்சிருக்கு நீ என்ன பண்ணுறாரு என்ன கூட்டின்னு போகிறா ஏன்னா அவர் கூட வந்து கேட்டவர் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அங்கே முட்டி போட்டு ஜோம் பண்ணுறேன் ஆண்டு வரே என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியும் உடனே நானே திடீர்னு ஏ சொன்னால் அவனை பிசாஸை போட்ட பாருங்க ஒத்துன்னு விழுந்துடுச்சு லூயா கத்தர் அப்படி செய்தார் இப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து ரட்சிக்கப்பட்ட நான்கு மாசத்துலேயே ஊழியத்தில் பங்கெடுக்க ஊழியங்கள் சொன்னாக்கா தெரு பிரசங்கம் டான் பிரிச்சி மருத்துவமனை ஊழியம் கைப்பிரதி ஊழியம் பாஸ்டோட வீடு சந்திக்கிற ஊழியம் ஜெயில் ஊழியத்துக்கு நான் போயிருக்கேன் அந்த எயிட்டி ஃபோர் முழுவதும் ஒன் இயர் நாற்பது பேர் நாங்கள் மத்திய சிறைச்சாலை போவோம் ஜிஹெச் பக்கத்தில் சைன் போட்டு உள்ளே போவோம் அங்கெல்லாம் ஊழியம் சீட்டு வருவோம் ரொம்ப நிறைவாக இருக்கும் வெளியில் திருந்தாதவங்களாம் இங்கே நிறைய பேர் திருந்த ஆரம்பித்தாங்க இப்படி கத்திரனை கொண்டு போனார் பத்து ஆண்டுகள் ஊழியனாக சபை நடத்துவனாக வேலையோடு பார்ட் டைம் மினிஸ்டியாக செய்து கொண்டிருந்தேன் தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு என்னை கத்தர் மூணு நேரம் ஊழியத்துக்கு அனுப்பினார் அடுத்த காரியமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் தொடர்ந்து வேதத்தை வாசிக்க கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சது வேதத்தை வாசிக்கும் போது அந்த சத்தியத்துக்கு கீழ்படினுன்ற வாஞ்ச உங்களை எவ்வளவு ஆண்டவருக்குள்ள வளர செய்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சோ ரட்சிக்கப்பட்டீங்க ஞான
பெற்றுக்கொண்டீங்க வாஞ்சியோடு கூட பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துக்காக நீங்க காத்திருக்கும் போது கத்தர் அபிரவிதமா உங்களை நெறிச்சாருன்றதையும் நீங்க எங்க கூட ஷேர் பண்ணீங்க அந்த தொடர்ந்த அமைதியா இல்லாம கத்தருக்காக பல விதங்கள்ல நீங்க செயல்பட்டிருக்கிறீங்க குறிப்பா உங்க மூலமா இந்த ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரி பிசாசுகளை துரத்துகிற வரங்கள் உங்க மூலமா குறிப்பா கிரிய செய்ததாகவும் நீங்க துண்டு பிரதிகள் கொடுக்க இப்படி பல ஊழியங்கள்ல உங்களை ஈடுபடுத்திக்கிட்டீங்க நீங்க அப்போ ஒரு பிசினஸ் மேனா இருக்கிறீங்க ஒரு ஃபேமிலி மேனா இருக்கிறீங்க ஆனாலும் இந்த ஊழியங்கள் செய்யணும் அப்படின்றது ஒரு கட்டாயமா ஒரு வாஞ்சையா இப்படி உங்களை ஊழியத்திலையும் ஈடுபடுத்திக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய பிசினஸ் எல்லாம் உங்களால பார்க்க முடிஞ்சது அதை குறிச்சு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நல்லவேளை கரெக்டாக நினைவுபடுத்து நீங்க நாங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது தீவிரமாக இருந்தால எனக்கு பிஸ்னஸ் பண்ண நாட்டம் இல்லை நம்ம வேலை செய்ய போயிடலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணின்னு கடையெல்லாம் விட்டு ஓடினோம் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு போக போக ஊழியத்தில் வாஞ்சி அதிகமானால பிஸ்னஸ்ஸே வெறுக்க ஆரம்பிக்கும் நான் வண்ணாரப்பட்டு இந்த ஆதம்பாக்கம் பகுதிக்கு போயிட்டேன் அங்கே போய் ஒரு இடத்துல வேலைக்கு தான் போனேன் வேலைக்கு போயிட்டு மற்ற நேரம்லாம் ஊழியர்கள் செய்வேன் அப்போ என் மனைவியெல்லாம் கூட ஆரம்பத்தில் அவங்க ரட்சிக்கப்படணும்னாலாம் ஊழியத்துக்கு ஓடுவோம் பாருங்க மனைவி பயங்கர எதிர்ப்பு ஆனால் இப்போ பிஸ்னஸ்லாம் வந்த உடனே கடையை விட்டுலாம் ஓடுறேன் ஊழியம் ஊழியம் எங்கே பார்த்தாலும் ஆண்டு அறிவிக்கணும் கேசு அறிவிக்கணும் இப்படி எல்லாம் போயிடுவேன் வீடு சந்திக்கணும் ஆத்துமாதா இப்போ இதே தான் என்னுடைய பணியாக இருக்குது அதனால் அதனுடைய முடிவு என்னன்னாக்கா எனக்கு பிஸ்னஸ் தான் நாட்டம் வரல ஒரு நேரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இல்லையே எல்லாம் நஷ்டம் கஷ்டம் இது என்ன ஒரு சாபம் நினைச்சேன் ஆனால் என்னை கத்தர் ஆசிரியத்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணால் நல்ல வருமானம் இருந்தது ஆனால் ஆண்டுக்குள்ள அந்த அன்பு தீவிரம் பெருக பெருக எனக்கு இந்த பிஸ்னஸ் மேலே நாட்டேங்க சரி இது பார்க்க முடியல வேண்டாம் ஆனால் அன்னைக்கு என்னை யாரும் சரியாக கைட் பண்ணேன் நீங்கள் பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த தொகை நல்லா ஊழியத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இதுலேயே டெவலப் பண்ணுங்க அதுக்கு இன்சார்ஜெல்லாம் போடுங்க சொல்லி தர ஆள் இல்லை அந்த நாட்கள் வந்து சபைகளே குறைவு தாங்க எயிட்டி ஃபோர்லாம் வந்து த்ரீ ஞானம் சாணித்தேன் பதினெட்டு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஞானம் சாணித்தேன் அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சபைகள்லாம் தேடணும் எங்கேயாவது தான் இருக்கும் சபைகள் அதனால் ஆண்டுகள் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தால் ஆத்துமாதா இப்போ நீங்கள் செய்யணும் பிஸ்னஸ் விட்டு நான் அங்கே போயிட்டு அந்த பகுதிக்கு அதனால் எப்பொழுதும் அன்றுக்கா ஊழியம் செய்து கொண்டே இருப்பேன் உடன் ஊழியனாக இருந்தேன் மொழிபெயர்ப்பாளராக இருந்தேன் சபையை நடத்துறோன்னா இருந்தேன் பாஸ்டிலனா நடத்துது பாஸ்ட் ஒரு பிரான்ச் உருவாக்குனா என்ன தான் மூணு மாதம் மூணு வாரம் நடத்துவா அவர் அடுத்த வாரம் திருவந்து கொடுக்க போயிடுவார் இங்கே நான் வந்துருவேன் மெயின் சர்ச் இப்படியெல்லாம் டெவலப் ஆகி கொண்டு இருந்தேன் இப்படி இருக்கும்பொழுது பத்து ஆண்டுகள் முடிந்து எனக்கு ஒரு நல்ல வேலையும் கிடச்சிது அப்போ நான் மறுபடியும் வேலை வந்து தட்டையார் போயிட்டேன் நான் அங்கேருந்து இங்கே வரணும் இப்போ திருவற்றியில் ஒரு சபை என்னோடு இருந்த கூட இருந்த ரெண்டு பேர் முழு நேர ஊழியராக இருந்தாங்க அவங்க சபை ஆரம்பிக்கிறாங்க ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தி ஆதம்பம் இங்கே வாங்கன்னு சொன்னாங்க நான் அங்கே வந்தேன் ஆண்டு வரே நான் இங்கே வரும் சித்தமானால் எனக்கு வீடு இப்படி இருக்கணும் இந்த வாடகைக்கு இருக்கணும் இந்த அட்வான்ஸ் இருக்கணும் மாதத்துக்கு ஒரு வீட்டில் ஜப கூட நடக்குது அந்த ஜபத்துக்கு தடை இல்லாத வீடு கேட்டேன் அடுத்த வாரம் போனோம் பாருங்கள் அந்த சின்ன சபை இந்த மூப்பர் வந்து ஒரு வீடை காட்டினார் நான் என்ன வாடகை ஒரு பெரிய ஹால் ஜப நடத்தி எல்லாம் கேட்டனா அதே மறந்தது உடனே ஆணுடைய சித்தம் சொல்லிட்டு ஆதம் மகன் திருவற்றிற்கு வந்து என்னுடைய பாஸ்டுக்கு ரொம்ப அழுதார் பிரதர் இப்படி போறீங்களா நீங்க தானே வலது கையா இருக்கீங்க எவ்வளோ சொல்லி அழுதார் ஒரு இல்ல பாஸ்டர் நான் போய்த்தானு போனேன் ஒரு நல்ல நிறுவனத்தில் டாடா இன்வெஸ்ட் நிறுவனத்தில் பெர்மனன்ட் ஜாப் எனக்கு கிடைச்சது கத்தரு சோத்திரம் அப்படி அந்த பெர்மனன்ட் ஜாப் செய்யும் போது கூட அங்கே உண்மையில் ஒரு கிறிஸ்டன் வந்தாலும் ஒரு பெரிய சாட்சியாக ஆண்டு வைக்க விரும்பினார் வைத்தாருங்க அப்போ நான் வேலைக்கு போகும்போதே சொல்லிட்டேன் ஆண்டு பிறகு நீங்கள் எப்போ அழைக்கிறீங்களோ வசனத்தோடு என்னை பேசணும் அப்போ தான் நான் வருவேன் ஏன்னா அநேக பிரபலமான தீர்க்க கேரளாந்து வரவங்களாம் யுவாரிய பாஸ்டர் ஊழியத்துக்கு வரணும் பயங்கரமாக பேசுவாங்க ஒரு கடைசியாக ஒரு வந்தார் நீங்கள் இப்போ மூன்று வருஷம் வேலை செய்ய இந்த கம்பெனியில் ஆமாம் ஒரு வருஷத்தில் மூணு நேரம் ஊழியத்துக்கு வரணும் எத்தனையோ முறை கூப்பிட்டு வரல இப்படி வராமல் இருந்தால் கம்பெனியில் ஆறு மாதத்தில் பிரச்சனை பண்ணுவோம் பிரச்சனை உண்டாக்குனார் ஆண்டு அதே மாதிரி நடந்தது சொன்னார் ஒரு வருஷத்தில் வரல நான் வீட்டில் மரணமே வரன்னாரு ஆறு மாதம் பிரச்சனை வந்து நான் ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கல மனைவி வந்து ஒரு சீப்பை கூட தூக்கி தலைவார முடியாது ஸ்ப
நீ நம்முடைய சீடர்களை பேர் சொல்லி பேசி அழைத்தீர்களா எனக்கு ஒரு வசனம் சொன்னா போதும் என்னுடைய கம்பெனிகளில் ஒவ்வொரு ஷிப்டிலும் தனித்தனியா அவருக்கு ஜோ பண்ணணும் அப்படி ஒரு நாள் மாலை வேலையில ஒரு தனி ஒரு அறையில ஜவம் பண்ணி கொண்டிருக்கேன் பெரிய கம்பெனி திடீர் ஒரு சத்தம் என் நீதிமான் விசுவாசனால் பிழைப்பான் ஒரு பெரிய சத்தம் நான் அந்த அறையை திறந்து யாரோ கிறிஸ்துவ நண்பர்கள் வேலை சிறு ஒர்க்கர்ஸ் தான் கத்திட்டு போறான்னு நினச்சி தேடி தேடி பாக்குறேன் மறுபடியும் ஜோ பண்ணுறேன் மறுபடியும் சத்தம் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளிகள்லாம் ஓடி போயிட்டா பாக்குறேன் யாரும் மூணாவது சத்தம் கேட்கும் போது இன்னொரு கதவு திறந்து வேற பக்கம் போய் பாக்குறேன் அங்கேயும் இல்லை எனக்கு புரியல யாரு சத்தம் போடுறாங்க ஆனா ஆண்டருக்கு புரிஞ்சிச்சு இவன் சாமியில போல இருக்கான் ஏரிக்கிட்ட போன மாதிரி தேடுறான் அப்படி நாலாவது முறை நான் முட்டி போட்டு ஜவம் பண்ணும்போது அந்நிய பாஷை ஜெபிச்சுட்டு இருக்கு சத்தம் கேட்டதே ஜவம் பண்ணும் போது என் அந்நிய பாஷ சத்தம் அடங்கி போயிடுச்சு எனக்குள்ளது ஒரு பெரிய சத்தம் இருக்கு என் நீதிமான் விசுவாச நாள் பிழைப்பான் இந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு உடனே நம்ம போடுங்க ஆண்டு பேரு என்னுடைய வார்த்தை எப்படி எனக்கு வசனத்தோடு நீங்க சொன்னீங்க ஆண்டு பேரு நான் ரைட் ஒப்போடுங்கன்னு சொல்லி யூனிஃபார்மா எடுத்து உடனே ரிசென்ட் எட்டர் கொடுத்துட்டு அன்னைக்கெல்லாம் ஃபோன்லாம் இல்லை இல்லையா மொபைல்லாம் வீட்டுக்கெல்லாம் தெரியாது ரிசென்ட் எட் கொடுக்குறேன் ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் மேனேஜர் எல்லாம் சொல்றேன் உங்களுக்கு என்ன வயசுன்னு கேட்டாங்க முப்பத்தஞ்சு வயசு எத்தனை பிள்ளைங்க மூணு பிள்ளைங்க ஏன் இந்த வேலையை விட்டு போறீங்க தட் இஸ் காட்ஸ் காலிங் அப்படின்னு இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது பணம் வருமா இல்லை அப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க மூணு பிள்ளைங்க இல்லையா அது பெரிய ஒர்க்கு கடவுளுடைய வேலை அவர் கூப்பிடுறார் பை ஃபைட் எவ்ரி திங் பை ஃபைட் அப்படி இல்லை நான் வேணால் டைம் கொடுக்குறேன் ரிசல்ட் லெட்டர் வைக்கிறேன் நீங்கள் எப்போ டைம் வேணால் தரேன் லீவில் கூட இருங்க திரும்ப வந்து கொடுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுங்க ஓ சார் அவர் கூப்பிட்டார் நான் மறுக்கவே முடியாது ரிசல்ட் கூப்பிட்டது கொடுத்தாட்டு அடுத்த நாளுக்கு வேலைக்கே போகல கம்பெனியும் பரபரப்பு வீட்டில் போய் சொன்னேன் சொந்தங்கள் மத்தியெல்லாம் போய் எல்லாரும் ஒரே பேச்சு ஏன் அவன் வேலையை விடுறான் ஏன் வேலை நல்ல வேலையாச்சு வேலை செய்ய செய்யக்கூடாதா இப்படி எல்லாம் பல கேள்விகள் வந்தது ஆனால் அழைத்த தெய்வம் உண்மை உண்மை கலப்பை மேல் கை வைத்தவன் பின்னிட்டு பார்ப்பது தேவடைய ராஜ் உரியதல்ல சொன்னாரு அன்றிருந்து மூணு பிள்ளைகள் படிக்கணும் எனக்கு வந்த கொஞ்சம் பணத்துல சபையை கட்ட ஆரம்பிச்ச ஒரு தரவாடை எடுத்து ஓல ஷெட்டுலா போட்டு கட்டிட்ட விசுவாசத்தோட அங்க வாடகை கரண்ட் பில்லு இங்க வாடகை கரண்ட் பில்லு பிள்ளைகள் படிக்கணும் நான் எந்த சேவிங்ஸ் எனக்கு இல்லை வீட்டுல சொத்து பிரிக்கிறது கொடுப்பாங்க அது எப்போ கொடுப்பாங்க அது கூட வேணான்னு சொன்ன நாட்கள் உண்டு ஏன்னா அவனா எதிர்க்கிறாங்களே வேண்டான்னு நினைச்சாரு ஆனா எப்படி நடத்துவேன் ஆண்டு இதுவரைக்கும் கத்தோடைய கிருவைனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்கு ஜூன் மாசத்துல இது வரைக்கும் கத்தர் ஒரு நாளும் என்னை விட்டு விடவில்லை கைவிடவில்லை கடன் வாங்க வைக்கவில்லை நீயோ கடன் வாங்காத இருப்பாய் சொல்லி பேசுனால நான் பிசினஸ் பண்ணி வாங்கின கடன் எல்லாம் கத்தடைச்சார் இது நடுவில் ஒரு காரியம் சொல்லணும் எல்லாருக்கும் ஜோம் பண்ற சுகமாகுது இல்லையா எனக்கு ஜுரம் வந்தது அப்போ கடையில இருக்கும்போது அது ஒரு பதினொன்றரை மணிக்கு சிவரிங் அவன் குளிர் ஜுரம் நான் சொல்றேன் அசிஸ்டன்ட் பாஸ் வந்து நான் வீட்டுக்கு வர சொல்லுப்பேன் ஏன்னா டெய்லி அசிஸ்டன்ட் பாஸ் நம்ம கடை வழியா போவாட்டி இன்னும் தினம் அவருக்கு டீ ஸ்நாக்ஸ் தான் கொடுப்பேன் வந்தார் அவர் ஜோ பண்ணார் மூணு மணிக்கு வந்துட்டேன் கடைக்கு அடுத்த நாள் பதினொன்று அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாள் நாலு நாள் இப்படி நடந்து அவர் வந்தார் ஜோம் பண்ண ஐந்தாவது நாள் எனக்கு அந்த குளிர் ஜரத்தோட கடை நிற்கும் அவரே வந்துட்டேன் பாஸ்டர் ஜோம் பண்ணேன் இப்போ வந்து ரெண்டு பக்கத்துலயே பாஸ்டர் வீடு பாஸ்டர் ஓவன்ற அவர் போனார் வந்தார் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பாஸ்டர் உங்களை கூப்பிடுறாருன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அவர் பெரிய பாஸ்டர் ஆச்சே ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு போறேன் பாஸ்டர் ஜோம் பண்ணுங்கன்னு அவர் சொன்னார் டாக்டர் போனீங்களா இல்லை பாஸ்டர் பாஸ்டர் டெய்லி ஜோம் பண்ணால் சுகமாயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் ஜோம் பண்ணால் போதும் பாஸ்டர் சரியாயிடும் இல்லை டாக்டர் போகணும் நீங்கள் மாத்திரலாம் சாப்பிட்டு பாஸ்டர் வேணாம் எனக்கு அவருக்கு வாக்கு வாதம் ஒரு சொன்னார் இந்த வைத்தியம் நோயாளிக்கு தான் வைத்தியம் தேவை அவனுக்கு ஏசியோ சொல்லியிருக்காரு நீ சாப்பிட்டு தான் அவனுங்க பக்கத்துலேயே மெடிக்கல் ஷாப் அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் விட்டு அவர் சில மாத்திரலாம் சொல்லி வாங்கினா எப்படின் அப்படின்னாரு அவரும் வாங்கி சாப்பிட நான் சாப்பிட மாட்டேன் பாஸ்டர் நீ ஜோம் பண்ணுங்க அவர் ஒத்துக்கவேல் அவர் அவருடைய மனைவி அஸ்வின் பாஸ்டா மூணு பேரை தொல்லை பண்ணுறாங்க நான் சொன்னேன் பாஸ்டர் குளிர்லாம் போயிடுச்சு பாஸ்டர் வேணாம் பாஸ்டர் நான் போயிடுறேன் பாஸ்டர் சார் ஜாம் வேணாம் பாஸ்டர் நல்லா ஆச்சு நான் அனுமதிக்க மாட்டேன்ட்டு உடனே மாத்திரலாம் சாப்பிட வச்சார் அதோட விட்டாரா எதிர்க்கி ஹாஸ்பிட்டல் லெட்வின
சகோதரி அருமையான தாழ்மையான சகோதரி அவங்க டாக்டர் போனேன் பிரதர் உங்களுக்கு டைஃபாய்ட் ஜுரம் அட்மிட் ஆகணும் ஐயோ எனக்கு கோபம் வந்துடுச்சு பாஸ்ட் கிட்ட எதுவுமே ஏற்று பேச முடியல சிஸ்டர் கிட்ட சிஸ்டர் பாஸ்ட் தான் அப்படி சொல்லுவாங்க நீங்க தான் அட்மிட் பண்ண சொல்றீங்க முடியாது நீ எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண நான் போறேன் அப்படின்னு அஸ்டின்னு பார்த்தீங்க என்ன பார்த்து நீங்க எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு சரி சரி அந்த சிஸ்டர் வந்து நல்ல தாழ்மையான சோதி இப்போ மிஸ்டேரியா போயிட்டாங்க அவரும் ஹஸ்பண்டும் அவங்க மாத்திரெல்லாம் எழுதி கொடுத்தாங்க இப்படிலாம் சாப்பிடணும் இதெல்லாம் சாப்பிடணும் இவங்க நாள் நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு மாத்து சொன்னாங்க போய் என்னுடைய மாமனார் வீட்டில் போனேன் மனைவியெல்லாம் அங்கே வந்து அங்கே அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஞாயிற்றுக்கும் ஆராணி போகக்கூடாது என்னால் முடியல ஆராணி போக போக மறுக்க முடியாது தொல்லை பண்ணுறேன் விட மாட்டேறாங்க ஐயோ நீங்கள் போகக்கூடாது உங்களால் ஒன்றும் முடியாது கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப பலவீனமாக இருக்குங்க வேறு வழி இல்லை அவங்களாம் அடுத்த வாரம் நான் போயிடுவேன் கொஞ்சம் பலன் இருந்துச்சு விடுங்க அப்படின்னு தள்ளு மாமன கையை தள்ளுறேன் சரி சரி மனைவி அனுச்சி கூட எடுப்போம்மா பால் மாத்திரலாம் எடுத்துன்னு போ அப்படின்னு சொன்னாருங்க எப்படி விட்டார் நான் அங்கே போனேன் வாசல் பார்க்குறாரு அவர் எதிர்க்க முன்னால் தான் நிற்பேன் நான் ஃப்ரண்ட் ரோவில் ஆண்டுடைய நாமத்து மைமை உண்டாகிட்ட பாருங்க ஆறாம் நேரத்தில் அப்படியே ஜம்பிங்கில் ஆராதிக்க வச்சார் அன்னிய வாசல் பேசி பேசி அதே லூயா அன்னைக்கே ஒரு திருப வர நான் அசிஸ்டன்ட் பாஸ் நான் அன்னிய பாஸ் பேசுக்கு அவர் வியாக்கியானம் பண்ணிட்டு இப்படி கத்துற அன்னைக்கு ஒரு திருவை தந்து நான் பேச அந்நிய பாஷை வியாக்கியானம் கொடுப்பேன் அவர் முடிப்பார் நான் ஆரம்பிப்பேன் நான் முடிப்பேன் அவர் ஆரம்பிப்பார் அப்படி ஒரு ஆறாம் நேரத்தில் ஒரு மகிமையா இருக்கு அப்படி ஆண்டவர் அந்த நாட்களில் பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு காரியம் இந்த நோய் வந்த உடனே நான் ஆண்டுகிட்ட செபிக்க ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப வேதம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆண்டவர் இது எவ்வளோ பேர் சுகமாக்கி ஏன் இந்த வியாதி வருது இதுதாங்க பல வருஷமா இதற்காக ஸ்டடி பண்ணி ஸ்டடி பண்ணி ஆண்டவரோட வியாதி வந்தால் எழுத்து நிற்பேன் பைபிளை வாசிக்க பிடி எழுத்து நின்று நின்று கட்டிந்து கொண்டு ஜவம் பண்ணி ஜவம் பண்ணி வியாதியெல்லாம் ஆண்டவர் மேற்கொள்ள பெரிய பெரிய பிரச்சனை ஒன்று போனால் இன்னொன்று பெருசாக வரும் இன்னொன்று பெருசாக வரும் இன்னொன்று பெருசாக வரும் கத்தோடைய கிருமினால் வசனத்தின் அடிப்படையில் ஜெபித்து விசுவாசம் அடிக்க பண்ணி விசுவாசம் மேற்கொண்டு ஜெயம் எடுத்து டே பை டே டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக அதுவே இன்னைக்கு வரப்பெல்லாம் ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தெய்வி சுத்தோடு வாழ்வதை குறித்து ஒரு செமினார் பாசனத்தில் நடத்த ஆரம்பிச்சார் மூணு நேரம் ஒழிந்து வந்த பிறகு இதெல்லாம் அனுபவத்தோடு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா வியாதி வரும் டாக்டர் போக வச்சார் ரெண்டாவது வியாதி வரும் ஜபத்தினால பாஸ்ட் ஜெபிக்க வந்து சுகமாடையும் மூணாவது இதில் டெவலப் ஆகும் ஆண்டு வரே வியாதி வராமல் இருந்து இருக்கான்னு சொல்லி வேத வசனம் ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து அந்த வேத வசம் அடிப்படையில் கத்துடைய திருமணம் இப்போ அறுபத்தெட்டு வயசு எங்கள் சபையாக இருக்கும் என் குடும்பத்தார் ஜெபியும் தெரியும் குறைஞ்சது முப்பது வருஷம் கத்தனை வியாதி இல்லாமல் நடத்திக்கணும் நான் இருக்கிற பகுதியெல்லாம் ரொம்ப கொசு ட்ராக் பக்கத்தில் தண்ணி இருக்கும் பாசனம் வரும் கொசு அடிப்பாங்க எப்படி பாசுறீங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்தால் ஒரு பிளட் பிளட் டொனேஷன் கேட்குதுங்க எனக்கு எந்த எந்த ஜுரமும் வர்றது இல்லை மலேரியா ஆதி இது டெங்கு காய்ச்சல் எதுவுமே வர்றாங்க ஆண்டு அப்படி வச்சிருக்காரு சொல்லியிருக்கேன் இப்படி கத்தனை நடத்தி இருக்கிறாரு இது வரைக்கும் நடத்தி இருக்காரு சாட்சி சொல்ல வேண்டும் என்றால் நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் கத்துடைய திருவியால இத்தனை ஆண்டு ஊழியம் செய்வோம் அனைவரும் தெய்வீ சத்தியத்தை அறிவிக்கும் ஊழியர் ஐக்கியங்களை நடத்தவும் ஊழியர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லவும் கத்தர் வைத்திருக்க அந்த அடியன அடியனை சிறியவனை குப்பை இருந்து எடுத்து பிரபு கூட உட்கார செய்வது போல மூத்த ஊழியர்களோடு பழகவும் அநேகத்தில் கத்தர் பயன்படுத்தினார் அப்படி நாம மாத்திரம் மகிமிப்பார் சொல்லி என் சாட்சியை முடிக்கிறேன் நேரம் அதிகமா இருந்தாலும் மன்னிக்கும் கத்தர் ஆசிரியார் தேங்க்யூ பாசர் தேங்க்யூ ரொம்ப சுவாரஸ்யமான அநேக காரியங்களை நீங்க எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டீங்க கத்தர் உங்க வாழ்க்கையில நல்லவரா எல்லா சூழ்நிலைகளும் இருந்ததை எங்களால உங்க சாட்சியில இருந்து பார்க்க முடியுது இப்பொழுதும் நம்மளுடைய பேனல் ஆஹ் உங்களிடத்துல சில கேள்விகள் கேட்கறதுக்காக ஆயத்தமா இருக்கிறாங்க பேனல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் பாஸ்டர் நம்மளோட கூட ஸ்னேகா நினைச்சிருக்காங்க பிரேஸ்வா ஸ்னேகா நம்மளோட ஷாலினி அணிஞ்சிருக்கிறாங்க பிரேஸ்வா ஷாலினி பிரேஸ்வா ஷக்கீனா And Vijay Raj, we are going to be here. Praise Lord. Praise Lord. Praise Lord. Praise Lord. So, first of all, we have a question for Shalini. Shalini. Praise Lord, Uncle. Praise Lord. Praise Lord. Praise Lord. Uncle, we have a question for you. Transformation before Christ and after Christ. Yes. Before Christ, we have a question for you. சிறு வயதினதே பக்தி உள்ள ஒரு கத்தோலிக்க மதத்தை சார்ந்தேன் அந்த பக்தியிலே வளர்க்கப்பட்டேன் வளர்ந்தாலும் 
நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா குருத்துவ மடலுக்கு போகாம வந்துட்டேன் இடிய வெளியில விட்டாங்க உலக பிரகாரமா போனேன்னு சொன்னேன் இல்லையா பிஃபோர் கிரைஸ் என்னன்னாக்கா உலக ஆடம்பரில் போயிட்டேன் ரொம்ப ஃபேஷனா இருக்கும் எங்க குடும்பத்தை நான் ரொம்ப மாடர்னா இருக்கேன் அந்த நல்ல ஹிப்பி ஸ்டைல் வச்சுக்கோங்க ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் பெல் பாட்டம் ஒரு ஆங்கிடின் போல இருப்பேன் பெரிய ஃபோர் இன்ச்சஸ் பெல்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு இன் பண்ணி ரொம்ப மாடர்னாக இருப்பேன் நான் என்னை பார்க்குறோம்லாம் ரொம்ப அழகு எல்லாம் அந்த ஸ்தலாக இருந்துச்சு இல்லையா வாலிபனாக இருக்கும்போது ரொம்ப ஊர் சுற்றுவேன் உலக இன்பங்களே சிக்கி தவித்தேன் என்னை அழகுப்படுத்தக்குள்ள நிறைய அழகு சாதனைலாம் பயன்படுத்தினேன் இப்படி உலக பிரகாரமாக வாழும்பொழுது தான் என்னுடைய வருமானத்துக்கு பணம் போதுன்னு சொல்லி தான் வேலையெல்லாம் விட்டு பிஸ்னஸ் போனேன் எல்லாமே லாஸ் சொன்ன இல்லையா ஆனால் கிறிஸ்துக்கு முன்னால் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் எனக்கு நஷ்டங்கள் கிறிஸ்து முன்னால் பார்க்கும்போது என்னை ஆடம்பரமாக்கி கொண்டு ரெண்டாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில் சாபம் போல தான் நான் கருதினேன் இவ்வளவு இருந்தும் என் வாழ்க்கையில் ஏன் இப்படிப்பட்ட கார் ஏன் இந்த நிலைமை ஏன் என் வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சு நான் திருமணம் பிடி ஒரு திருமணம் செய்து ஒரு பிள்ளையும் பிறந்திருக்கு எனக்கு நல்ல வருமானம் இல்லையே இது என்னுடைய அடுத்த கேள்வி என் அடுத்த நிலைமை என்ன எப்போ நான் தனிமையில வீட்டு மொட்டை மாடியில் இருந்து வானத்தை நச்சனை இரவெல்லாம் தனியா விட்டா பார்த்து கடவுளை என்னை ஏன் படைச்சிங்க ஏன் எனக்கு இந்த நிலைமை நிம்மதி இல்லையே எனக்கு எந்த இது செய்தாலும் கை கூடி வரலையே பைபிள் சொல்லி அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் எனக்கு வசனம் தெரியாது நான் செய்வதெல்லாம் நஷ்டமாகுது இப்படிதான் என்னுடைய கிறிஸ்துக்கு முன்னால உள்ள வாழ்க்கை பிஃபோர் கிரைஸ்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா குருவானவனை போற என்னெல்லாம் போய் இப்போ உலக ஆடம்பரங்களை போய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் ரெண்டாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில் எதுவுமே வாய்க்கையில் இப்படிப்பட்ட நிலைமை ஆனால் என்றைக்கு நான்டவர் என்னை தொட்டார் இந்த வாழ்க்கையில் மூன்று முக்கியமான காரணம் சொல்லவில்லை ஒன்று அவர் என்னை தொட்டார் இரண்டாவது அவரே டைரக்டாக அபிஷேகம் கட்டார் மூன்றாவது அவர் என்னோடு பேச ஆமே இந்த மூன்று காரியம் சொன்னேன் பிஃபோர் கிரைஸ்ட் அப்படி இருக்கும்போது ஆஃப்டர் கிரைஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் ரொம்ப ஆடம்பரமாக வாழ்ந்தேன் இல்லையா அழகு சாதம் தான் எனக்கு யாரும் சொல்லித்தரணும் ஆனால் பைபிளை படிக்கிறேன் இல்லையா ஒரு ஆண்டு பைபிளை படித்து எனக்குள்ள நிறைய மாற்றம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் மை ஹார்ட் இன்னர் மேன் சொல் உள்ளான மனுஷன் தான் அந்த மறு அதை பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் பவுடர் போடுறது கூட நான் விட்டுட்டேன் உயர்ந்த வஸ்திரங்களாம் உடுத்தது கூட நான் விட்டுட்டேன் சொல்லப்போனா ஷர்ட் எல்லாம் கூட அயன் பண்ணாமலே போடுவேன் காஸ்ட்லி ஷூஸ் எல்லாம் போட்டு சாதாரண செப்பல்லாம் போட்டு என் அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்காரு பெரிய கோடிஸ்வர் வியாபார சங்க தலைவர் ஒரு நாள் பார்த்தாட்டே என்னடா பைத்தியக்கார மாதிரி ஆயிட்டா எப்படி இருந்தவனு இப்படி ஆயிட்டு ஏன் நல்லதான் இருக்கேன் பிரச்சனை போட்டு என்னடா இந்த கோலத்தில் இருக்கு அப்படின்னு என்ன அவ்வளவு ஆடம்பரமா இருந்த என்ன என்னையே நான் எந்த அழகு சாதனை இல்லை எனக்கு அஞ்சு முறை ஜாண்டிஸ் வந்திருக்கு மஞ்சள் காமல் மூன்று முறை மலேரியா ரெண்டு முறை டைஃபாய்ட் சொல் இது இல்லாமல் நான் போர்டிங்கில் படித்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்பவும் எனக்கு ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்தது அதுக்காக ஹைகோர்ட் இதுக்கு அரண்மனைக்காரன் திரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அன்னைக்கு இது சீனியர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர் குறுப்புனவர் பேர் தான் டாக்டர் எனக்கு அந்த ஆறு வருஷம் போர்டிங்கில் படிக்கும் பொழுதும் டானிக் மாத்திரைகள் எனக்காக டென் பால் மூணு வேளையும் மூணு வேளையும் கோழி முட்டை இப்படிலாம் தனி கவனிப்பில் இருந்து கத்தடிக்கிறது அது எப்படி போச்சுன்னு தெரியல அப்படி ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தவன் நான் ஆனால் ஆஃப்டர் கிரைஸ்ட் வியாதி வந்தது கத்தர் மேற்கொள்ள கருவிக்கன் எஸ் ஐம்பத்தி மூணு ஐந்து சொல்லுகிறது அப்படி தழும்புகளால் குணமானவீர்கள் எட்டு பதினேழு சொல்லுது அவர் தாமே நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் ஒன்று பேர் ரெண்டு இருபத்தி நாலு சொல்லுது அவருடைய த குணமானியர்கள் ஏசை அவளை வந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸ் மற்ற இல்லை ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீட்டில் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் முடிந்தது அவர் நமக்காக மறித்ததுனால அவருடைய தழும்புகளால் குணமானியர்கள் அதுதான் முக்கியமான சப்ஜெக்ட் அவர் என்னுடைய நோய்களை சுமந்து விட்டார் நான் ஏன் சுமக்க வேண்டும் வியாதி ஏன் வந்ததுன்னு சொன்னால் ஆதாம் செய்த பாவம் சாபம் சாபத்தில் ஒன்று தான் வியாதி நீங்கள் அதை டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்க இருபத்தெட்டில் எல்லா டீட்டெயிலும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆகவே பிஃபோர் கிரைஸ்ட் 
வியாதி உள்ளவனாக இருந்தேன் வாழ்க்கையில் சாபம் உள்ளவனாக இருந்தேன் பக்தியெல்லாம் ஒழிந்து விட்டது உலக ஆடம் இருந்தது ஆனால் ஆஃப்டர் கிரைஸ்ட் உண்மை உள்ள பக்தி உண்மை உள்ள தெய்வீய சுகம் உண்மை உள்ள பாவ மன்னிப்பு செய்வதெல்லாம் வாய்த்தது கத்தர் ஆசிரியர் உங்க கேள்விக்கு இதுதான் எளிமையான பதில் ஓகே தேங்க்யூ அங்கு தேங்க்யூ சோ மச் ஓகே சோ தேங்க்யூ நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் நம்மளோடு கூட பேசுகிற தேவன் நம்மளை காண்கிற தேவன் நம்மளுக்கு உள்ளாக மாற்றங்களை கத்தர் உண்டு பண்ணி அவரை போல நம்மளை மாற்றிக்கிட்டே வருகிற தேவன் அப்படின்றத பாஸ்டோடைய சாட்சி நம்மளால கேட்க முடிஞ்சது இப்பொழுதும் தொடர்ந்து நம்ம விஜயோடைய கேள்விக்கு நேர போவோம் விஜய் ஏ நீங்க வந்து கத்தோலிக்க இதுல வந்து நீங்க முறையின்படி வளர்க்கப்பட்டீங்க உங்க வீட்டுல எட்டாவது பிள்ளையா இருந்து நீங்க அந்த முறையின்படி குருமாரா ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பிரயாசப்பட்டீங்க பட்ட ஒண்ணு எல்லாருக்கும் மத்தியிலும் நீங்க வந்து ஆஹ் ஆண்டவரை தெரிந்து கொண்டு ஆண்டூருக்குள்ள வந்து எப்படி ஆண்டு ஆவியானவர் உங்களை ஒவ்வொரு கட்டத்துல இருந்து பிரித்து எடுத்தாரு அப்புறம் உங்க வீட்டுலயும் எதிர்ப்பு இருந்திருக்கும் வீட்டில் மத்தியிலும் எதிர்ப்பு இருந்திருக்கும் உங்க சபையில் உங்கள் உறவினர்கள் மத்தியிலும் எதிர்ப்பு இருந்திருக்கும் எப்படி ஆவியானவர் உங்களை கைட் பண்ணாரு எப்படி அந்த இதெல்லாம் வந்து மேற்கொண்டீங்க அந்த பிரச்சனைகள்லாம் எப்படி மேற்கொண்டு வந்தீங்க அதை கொஞ்சம் எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவன் நல்லா நல்ல கேள்வி வாலிப நாட்கள்ல ஆண்டு ஏற்றுக்கொண்டிருந்தீங்க ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு சொந்தங்கள்லாம் எதிர்ப்பு வீட்டில் அதை விட எதிர்ப்பு இந்த எதிர்ப்பு மத்தியில என்னை எப்போதும் ஆறுதல் படுத்தியதுன்னாக்கா அபிஷேகம் பெறத்துக்கு முன்னாலே ஓராண்டு பைபிள் படிச்சிருந்தீங்க அந்த வசனங்கள் தான் என்னை உருமாற்றி வாலிபன் தன் வழி எதுனால் சுத்தமாக்கணும் தேவனுடைய வசனத்தினால் அல்லவோ உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாயிருக்கு உங்க கவனிங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டுடைய வார்த்தையை படிக்கும் பொழுது அதை என்னை தேற்றும் நான் பைபிளை படிக்கும் போது கத்தர் என்னோடு பேசுகிறேன் அந்த வார்த்தையில் ஜீவன் இருக்குது இல்லையா அந்த வார்த்தை பலப்படுது எவ்வளவு எதிர்ப்பு வந்த பொழுதும் கத்துடைய வார்த்தை ரெண்டாவது ஃபெலோஷிப் சபையோடு உள்ள ஐக்கி நான் இருக்கிற சபையில் முதல் ஆளாக போயிடுவேன் அப்படி எல்லா காரணமும் முதன்மையாக ஆண்டருக்காக முதல்ல தேடு ஒரு ஆறாணி விட மாட்டேன் எந்த ஊழியத்தையும் விட மாட்டேன் இப்போ வேதத்தை வாசித்து வாசித்து அந்த வேத வாக்கியில் கேட்க கேட்க அந்த வேத வார்த்தையினை நடத்தினேன் எதிர்ப்புகள்லாம் ஒரு காணல் நீர் மாதிரி தான் எவ்வளவு எதிர்த்தாலும் நம்ம அவரை ஆசிரியம் அதை மைண்ட் பண்ணுறது இது அவங்க எதை சொன்னாலும் நம்ம இயேசுவையே நோக்கி போற இந்தியா பாட்டு கூட பாடுவோம் இயேசு என் முன்னே உலகம் பின்னே இதெல்லாம் உலகம் சொன்னால் நம்ம மைண்ட் பண்ணுறது இது வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தாலும் சரி வெளியிலேயே இருந்தாலும் சரி எத்தையும் நான் பொருட்படுத்துறது இல்லை கத்தரையே நோக்கி இந்த ஆவிக்குதி ஓடுற பொறுமையோடு ஓடு அதனால் இதெல்லாம் சுலபமாக மேற்கொள்ள முடிஞ்சது இன்னொன்று சொல்ல போனா எதிர்த்தவர்களாம் நிலைமை என்னன்னாக்கா முதல்ல மனைவி வந்தாங்க இல்லையா ஏத்த மாமனார் குடும்பம் வந்துட்டாங்க அடுத்து என்னை ரொம்ப ஏத்தவங்களை என் தம்பி ஒரு அவர் பேர் மேத்யூ அவர் பேர் மேத்யூ தான் எம் மேத்யூ என் மகன் வி மேத்யூ என்னுடைய கடைசி தம்பி எம் மேத்யூ என்னுடைய வீட்டை விட்டு நான் காலி பண்ணி போனேன்னு சொன்னேன் இல்லையா என் காரணம் என்னன்னாக்கா வீட்டில் பைபிள் பாட்டு போனா ஜோமனும் வந்து எட்டி வருஷத்து போனான் தம்பி இப்போ நான் இருந்த கடையில் வசனம்லாம் கிழிச்சு விட்டு அங்கே விளையாட பண்ணிட்டு போனான் தம்பி சரி இதுக்கு மேலே இங்கே இருக்க முடியாது தனி வீடு போனால் அதுதான் காரணம் அப்போது அந்த தம்பியெல்லாம் எதிர்த்து மறுபடியும் பிரச்சனைலாம் பண்ணும் போதெல்லாம் அவங்களாம் ஜபிக்க ஆரம்பிச்சு சாட்சியாக இருக்க வச்சார் தான் முதல்ல நான் தனியாக சாட்சியாக இருந்தேன் இப்போ மனைவி ரட்சிக்க போட்டாங்க சாட்சியானோம் ரெண்டாவது நகையெல்லாம் அது எடுத்துகிட்டு போன மனைவி நட்டுனா அவங்க இன்னும் எதிர்ப்பு முண்டைச்சுவாக நிற்கிறாங்க எதுக்கு நாங்கள் சோர்ந்து போகல நாங்கள் உண்மையாக இருந்தோம் அவங்களுக்கு எங்களால் எப்போ உதவி செய்ய முடியுமோ அது போய் உதவி தான் செய்தோம் ரொம்ப நாள் காத்திருந்தோம் இப்போ நிலைமை என்னன்னாக்கா எதிர்த்த எல்லாரும் எங்கள் வீட்டில் ஜோம் பண்ணுப்பா எங்கள் பிள்ளைங்களை ஜோம் பண்ணுப்பா திருமணி ஜோம் பண்ணு வியாதியாக ஜோம் பண்ணு அதாவது கத்தருக்குள்ளே அதாவது ரெண்டு குழந்தை ஐந்து பதினேழு ஓடுவன் கிறிஸ்துக்குள்ள தான் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறார் பழைவர்கள் ஒழிந்தன எல்லாம் புதிதாயிருக்கும் நம்ம புதிதாயிட்டோன்றது சமுதாயமே தெரியும் நம்ம சொந்தங்களே தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை பார்த்து எதிர்த்தவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் எங்களுக்காக சோமன்றாங்க 
என் தம்பி ரொம்ப எதிர்த்தான்னு சொன்னேன் இல்லையா எம் மேத்யூ கத்தர் அவனை வழி நடத்தவும் அவனை ஆண்டோர் விடுதலையாக்கவும் இன்னைக்கு ஒரு பாஸ்டராக இருந்து அவனுடைய பெரிய வீட்டில் சபையை நடத்தும்படியாக கத்தர் அவனை உயர்த்தினார் எதிர்த்து அக்கா வீட்டில் வீட்டுக்குள்ளே வராதுன்னுவாங்க அண்ணன் வீட்டில் வராது என் பிள்ளைங்களாம் கெடுத்துடாதுன்னுவாங்க இதெல்லாம் பேசணும்னா வராதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அக்காவுடைய மகன் மகள் இவங்களாம் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க எல்லாம் சபைக்கு போயின்னு இருக்காங்ங்க அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆண்டுக்குள்ள சொந்தங்கள்லாம் வந்து கொண்டது பார்க்குறேன் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஆளுக இருந்தால் தான் அவர் நம்ம கூட இருந்தால் தான் பரிசுத்த ஆவியில் வரும்பொழுது நீங்கள் புதுபல் நடைத்து அப்போ சு ஒன்று எட்டு இல்லையா எரிசலே முதல்ல வீட்டை புரிஞ்சு யூதியா சுற்றி உள்ள அடுத்து சமாரியா தூர உள்ள உலகத்தின் கடைசி வரி சாட்சியார் சொன்னார் இல்லையா இந்த சாட்சியா அவங்களுக்கா ஜபிக்க ஜபிக்க கர்த்தர் அவங்களே மாற்றின் வந்தார் என்னுடைய மூத்த அக்கா என்னை போர்டிங் அனுப்பினாங்களே அவங்களும் ஞானம் சாட்டிட்டாங்க ஆண்டு கிருவியாத சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த தொண்ணூத்தி ஏழு வயதும் தாயாருக்கு அவங்கள ஆற்றில் கொண்டு போய் நாப்பாலை ஆற்றில் கொண்டு போய் ஒரு சேரில் ரொம்ப உடம்பு குண்டாக இருப்பாங்க சேரோடு அவங்கள கொண்டு போய் அவங்கள ரெண்டு பேரோடு சேர்ந்து கூட இருந்து அப்படியே மூழ்கி ஞானஸ்தானம் கொடுத்து கர்த்தருடைய கிருவியினால் அவங்களுடைய தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது வயசில் கடைசி நூறு வயசு ஆக போது இந்த தொண்ணூற்றி ஒம்பது வருஷ கடைசியில் அவங்களால படுத்த படிக்க இருந்தாங்க அம்மா வீட்டில் போய் திருவிருந்து கொடுத்து ஒரு மாலையில் ஆறாம் நடத்தி திருவிருந்து கொடுத்து கொடுத்தேன் நூறு வயசு ஆன அவங்க நூறு வயசு பிறகு தாமா நீ சாவிங்க அப்படின்னு நூறு வயசுக்கு பிறகு கத்தருக்குள்ள நித்திரடைந்தாங்க அம்மா இதெல்லாம் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பாக்கியமா நான் கருதுனேன் என் மாமனார் கத்தருக்கு நித்திரடைஞ்சாங்க இப்ப மாமியார் இப்பவும் கத்தருக்கு நித்திரடைஞ்சாங்க எல்லா கத்தருக்குள்ளாக ஆண்டவர் ஒரு பெரிய கூட்டத்தையை ரட்சி நடத்த பயன்படுத்தினார் சொந்தங்கள் வெளியில மற்றவங்க இந்த திருப்பத்தூர்ல எவ்வளவு பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க நல்ல ஐயாவை போல நல்ல ஆவிக்குரிய அப்போஸ் உபதேசத்த கத்தர் இதுவரை நடத்தி கொண்டு வருகிறார் ஆகவே சகோர் கேட்ட கேள்விக்கு இந்த பதிலுக்கார நான் விரும்புகிறேன் கத்திர என்ன இழுத்துக்கொள்ள இப்ப நாங்க உன் பின்பாக ஓடி வருவோம் மனவாட்டி சொன்னது போல கத்தர் பாஸ்டர் இழுத்து கொண்டாங்க குடும்பமா அநேகர் குடும்பம் மாத்திரம் இல்ல இன்னைக்கு அநேகர் ஆண்டோருக்குள்ள வர கத்தர் உங்களை ஒரு வாய்க்கால பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க பாஸ்டர் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப தொடர்ந்து நம்ம ஷக்கீனாவுடைய கொஸ்டின் நேர போவோம் ஷக்கீனா அங்கிள் நீங்க வந்து உங்க வாலிப வயசுல வந்து உங்களுக்கு சில ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லி இருந்தீங்க அதுல இருந்து தேவன் வந்து உங்களுக்கு பரிபூர்ண விதடலை கொடுத்திருந்தாங்க சோ அதை நீங்க எப்படி பெற்று கொண்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஆல்ரெடி நான் சொன்னபடி எல்லாரும் ஜோ மனை போய் எனக்கு வியாதி வந்துச்சு இல்லையா இப்ப வியாதி வந்த உடனே நான் அடம் பிடிச்சு நின்று பார்த்த முடியல டாக்டர் போக வச்சுட்டாங்க பாஸ்டர் அப்புறம் தான் எனக்கு தீவிரமா அண்டவர் வியாதி ஏன் வருது நான் சோம் பண்ணுற எல்லாரும் சுகமாவது எனக்கு ஏன் வருது நான் உன்னுடைய பிள்ளை அல்லவா அப்படின்னு சொல்லி ஜோம் பண்ணி வியாதி வரும் நான் வேதத்தை நிறைய படிப்பேன் உதாரணமாக நான் ஆதம் பாதிரி சென்னைக்கு ட்ரெயினில் வரேன்னா ஒரு கட் சர்வீஸ் சென்ட் தாமஸ் ஒன்று வரும் நான் என்ன பண்ணுவோம்னா புதிய ஏற்பாடு புக்கை வச்சு பைபிளை வச்சு படிச்சுன்னே இருப்பேன் நான் பிரைஸ் லாட் பிரதர் நீங்கள் பாஸ்டாம இல்லை இது விரிவாக பைபிளை வாசித்து வாசித்து அற்புதங்களாம் வாசித்த எப்படியெல்லாம் சோகம் கிடைச்சிது இதெல்லாம் வாசித்து வாசித்து என்னுடைய அனுபவத்தில் ஆண்டு வரே வியாதி வந்து நான் விசுவாசிக்கிறேன் வேத வசன அடிப்படையில் வேதத்தை கொண்டு வேதத்தை தியானித்து வசனம் சொல்லுது இல்லையா எகிப்தில் வரப்பண்ண வியாதி ஒன்றை வரப்பண்ண பழைய ஏற்பாடு சொல்லியிருக்கீங்க ஆண்டு வரே இப்போ நீங்கள் சுமந்துட்டீங்களே இது அனுபவம் கொண்டு வந்து எதிர்த்து எதிர்த்து நிற்பேன் சின்ன இது பெருசெல்லாம் கொடுத்து கொடுத்து பார்த்தான் பிசாசு எதிர்த்து நின்று நின்று கடைசியா அதாவது மயங்கி கீழே கூட விழுந்திருக்கேன் பயங்கர பிரச்சனை வந்துருக்கு தோல் வியாதி போல வந்தது ஐயோ சில சொல்லிட்டாங்க இது குஷ்டம் போல இது எல்லாம் தானா எப்படி வந்தோம் விசுவாசம் அறிக்கை பண்ணி ஜபிக்க எழுத்து நிற்க இயேசுக்கு சுனாம இது இல்லைன்னு அறிக்கை பண்ணி இயேசு நீ சுமந்த கூடி நான் சுமக்க மாட்டேன் எல்லாம் பண்ண பண்ண நாளடைவில் பார்த்தா அதெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுச்சு தானா பெரிய பெரிய பிரச்சனை கொடுத்து பார்த்தான் ஏன் ஈவன் காலில் அடியெல்லாம் பெரிய பெரிய அடியெல்லாம் வந்திருக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இல்லை டிடி இன்ஜெக்ஷன் டிடி அனு சொல்கிறோம் அது கூட பண்ணுறது இல்லை வர பாஸ்டனாக திட்ட ஆரம்பித்தேன் வடசன் சீனியர் பாஸ்டாக அவங்களுக்கு வயசாக சுகர் வந்திருக்கோம் நீ எப்படி போக முடியும் இல்லை இல்லை ஏசு தழும்புலால் குணமாகி விட்டு சொல்லிட்டு காலை நீட்டி ஈஸ்டரில் காலை உயரமாக வச்சுட்டு பைபிளை படிச்சுன்னே இருப்பேன் நான் ரொம்ப ஓடுறேன் ஊழியத்துக்கெல்லாம் 
நானும் ரெஸ்ட் கொடுப்பார் நிறைய பைபிள் படிச்சு படிச்சு அந்த வார்த்தையை மெடிடேட் பண்ண பண்ண அந்த வசனமே எனக்கு மாத்திரையா இருந்தது இப்படி அடிப்படுதெல்லாம் ஒரு நாள் ரொம்ப அடி தொடர்ந்து வந்து நினைச்சு ஒரு நாள் யோசித்தேன் அடுத்த இவ்வளவு அடி வருது இது பிசாசன் கூட ஏய் ஏசு கிருஷ்ணா கோரிக்கை பேர பிசாசன் தொட்ட ஏசு நான் நீ கேட்ட அப்படின்னு கடிந்து கொள்ளும் பொழுது அது ஆக்சிடென்டே வருது கத்தருக்கு மயிமை உண்டாரு இந்த வயசுல எழுபது எண்பது தான் பயங்கர ஸ்பீட்ல தான் பைக்கில் போறேன் கத்தர் கிருபியா நான் நடத்திட்டு இருக்காரு அப்ப அந்த வியாதியை நான் எதிர்த்து எதிர்த்து வரும்போது கடைசியா நான் இது கூட செய்திருக்கேன் அந்த வரைய நான் வேலைக்கெல்லாம் போயிருக்கேன் மனைவி ரெண்டு பிள்ளைங்களோட அவங்களுக்கு ஏதாவது உடம்புக்கு வந்துட்டா உடம்பு சொன்னா பரவாயில்ல உனக்கு வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டர் அதை எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு எதுவும் வரக்கூடாது எனக்கு வரட்டும் சொல்லி சொல்லி அப்படியெல்லாம் எழுத்து நிற்க நிற்க ஜெயம் கொடுக்க கொடுக்க அதே நம்ம ஜெபிக்கிற எல்லாருக்கும் ஆண்டர் சுகம் கொடுக்க கொடுக்க அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் நோட்ஸ் எடுத்து அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேங்க வேர்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ல வந்து நம்ம ஐயா சபை தான் ஒரு ஐயா சொன்னாரு வேர்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ல நூறு பக்கம் எழுதுங்க புக்கு வெடிடுன்னு சொன்னாங்க நான் ஊழியத்து ரொம்ப ஓடின்னு இருக்கேன் அதுக்கு கொஞ்ச நாள் உட்காரணும் இந்த புத்தம் எழுத கத்தர் கிருபை தொண்ணு ஜெபிங்க ஆகவே இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைக்கு கேட்டது யாரு ஷக்கீனா அதனால இந்த வியாதிகளை எதிர்க்க ஆண்டு கிருபை தந்தாருமா ஒவ்வொரு நாளும் இப்படி படிப்படியா டெவலப் ஆக ஆக கத்தடி கிருபில வியாதி ப்ரூஃப் ஆக நீ மாற்றி வச்சு நான் தாழ்மையா சொல்ல வாட்டர் ப்ரூஃப் இல்லையா அது மாதிரி நான் சொல்லுவ வியாதி என்ன கிட்ட வர்றதே இல்லைங்க ஏன் தெரியல வர்றதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவது உண்டு கத்தடி கிருப்ப சபையா இருக்க போதிக்கிறேன் அவங்களும் இப்ப டெவலப் ஆகிட்டு இருக்காங்க கத்திரிக்கை மயம் இப்பொழுது நம்ம கடைசி கேள்விக்கு நேரம் நம்ம கடந்து போவோம் பாஸ்டர் நம்ம ஸ்னேகாவுடைய கொஸ்டின் சொல்லுங்க நீங்க உங்க சாட்சியில ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க வியாதி இல்லாம எப்படி வேதத்தின் அடிப்படையில் நம்ம வாழ்றது கூட ஆண்டவர் என்ன பேச வச்சிருக்காருன்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்ப இந்த யூத் ஸ்டேஜ்ல எப்படி நாங்க வியாதி இல்லாம வாழ கற்றுக்கொள்ளணும் வேதத்தின் அடிப்படையில ஏன்னா நம்மளுடைய சரீரம் வந்து தேவனுடைய ஆலயம்னு வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது அதை இந்த ஏஜ்ல இருந்து நாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண என்னென்னலாம் நாங்க ஃபாலோ பண்ணணும் நிறைய வசனங்கள் இருக்கு ஒரு முறை உங்க சபையில ரெண்டு ஆறா நான் பேச வச்சிருக்கேன் ஐயா மாதிரி போய் நீங்க வாங்க ரெண்டு ஆறுனா அதுதான் பேச ரெண்டு சப்ஜெக்டா நீங்க சொன்னபடி ஏற்கனவே நம்ம சரிகிரம் பரிசுத்த தங்குற ஆலை நீங்க சகரையா சொல்லப்படுது உங்களை தொடுகிறோம் கண்மணியை தொடுகிறான் தொட முடியுமா யாது யார் தர நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க கடவுள் தராரா பிசாஸ் தராரா யோபுக்கு யார் வியாதி தந்தது கத்தர் அனுமதித்தாரு உள்ளங்கால் தொடங்கி உச்சந்தலை வரைக்கும் அவன் வியாதிகளை பருக்கள் எல்லாம் உண்டாக்கி வேதனைப்படுத்தும் சாத்தான் ஒரு நாளும் கத்த நம்முடைய பிள்ளைகள் வியாதி வரும் நினைக்கவே மாட்டேன் தீமையை பார்க்க மாட்டாது சுத்த கண்ணன் அடுத்தது நன்மையான எந்த இவன் சோதையுடைய பிதாவுடன் வரும் தீமையே அவர் எடுத்துருந்த கத்தருக்கு தீமை என்பதே இல்லை அவர் ஒருவரே தீமை இல்லாதவர் அப்படிப்பட்ட தெய்வம் அவர் ஆவியா நமக்குள்ள தங்கும் பொழுது வெடியிலிருந்து எந்த நோய் கிருமி நம்ம வந்து அணுகும் இப்போ உதாரணமா ஒரு விளக்கு நல்லா எரிதுன்னு இல்லை நெருப்பு எரியுது இந்த பூச்சிகள்லாம் வந்தா நம்ம கடிக்கிற பூச்சிகள் அங்கே போன என்னடா செத்து போயிடும் நம்ம ஆவியானவரால் அக்கினியா இருக்கும்போது இந்த வியாதி கிருமிகள் நம்ம அணுக முடியாது வேதத்தின்படி நிறைய ஆதாரங்கள் வியாதி வருவதற்கு ஒரு பைபிள் விப்படிக்கலாம் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு ஆதாரங்களும் அடுத்தது நேச்சுரலா இந்த உலக பிரகாரமா சில காரணங்களையும் சொல்லுவது உண்டு வியாதி வராமல் இருப்பது தேவ சித்தம் என்பதற்கு அநேக வசனங்கள் உண்டு இது ரெண்டாவது எடுக்கிற சத்தி மூணாவது இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய அனுபவத்தை கத்தர் கற்றுக் கொடுத்து பல வருஷங்களாக தியானிக்க தியானிக்க கத்துடைய வேதத்தில் இரவும் பகலும் தியானமா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியம் அப்ப வேதத்தை தியானித்து தியானித்து பெற்றுக்கொண்டு நான் கேட்பேன் ஆண்டவரு இவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரெல்லாம் அற்புதங்கள் மூலமா அடுகுது அவங்க வியாதியா இருக்காங்களா ஆண்டவரு ஆனா நீங்க இப்படி சொல்லியிருக்கீங்களா ஆண்டவரு இப்படியெல்லாம் ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ள அதை கத்த பெற்றுக்கொள்ள கருவைத்தார் இப்ப வியாதி வராம இருக்குன்னா நம்ம எப்படிப்பட்டவர்களா வாழணும் பரிசுத்தம் விசுவாசம் விசுவாச அறிக்கை வேதத்தின்படியான உள்ள வாழ்க்கை இப்படி பல சப்ஜெக்ட்கள் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஆராய்ந்து வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார்கள் பாக்கியவான்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அபியாசம் பண்ணணும் நம்முடைய அணுதின வாழ்க்கையில 
வேதா வேதம் புத்தகத்துல வேத வார்த்தை இருந்தா போதாது ரெண்டு குருதியர் மூணு மூணுல உங்களுடைய இருதயமாக கற்பலையில ஆவிக்குரிய மையினால எழுதப்பட வேணும்னு சொல்லி வேதம் இங்க இருக்க வேண்டும் ஏசியாவில் சொல்லப்படுது வேதத்தை இறுதியத்திலே பதித்திருக்கிறவர்களே அப்படி இருக்கும்போது நம்முடைய வாழ்க்கை கற்பாறு மேல் கட்டப்பட்ட வீடா இருக்கும் எத்தனை புயல்களோ காற்றோ மழையோ வெள்ளமோ வந்தாலும் அது அசையாது விழாது என்றால் கற்பாறு மேல் கட்டப்பட்ட வீடு இந்த வேத வசன அடிப்படையில தான் இது நடக்க முடியுமே தவிர இதுக்காக ஒரு காக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தயவு செய்து மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் டாக்டர்ஸை நான் எதிர்க்கிறது இல்லை அவருடைய சேவை எல்லாருக்கும் தேவை ஆனால் நமக்கு எகவா ரஃபா பரம வைத்தியம் ஏற்கனவே சொன்ன இல்லை மூத்த ஊழியர் நோயாளிகளுக்கு தான் வைத்தியம் ஏசுவே சொல்லிட்டார அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு தெரியல ஆனால் முன்னால் உள்ள பின்னால் உள்ள வசனம்லாம் படிச்சிங்கன்னா அந்த நோயாளி பாவ நோயாளியை குறிக்கிறது வைத்தியம் ஏசு கிறிஸ்து வைத்தியர் பாவ நோயாளி யார் வைத்தியர் பாவத்துக்கு ஏசு கிறிஸ்தா வைத்தியர் அதுதான் மெயின் சப்ஜெக்ட் அது எனக்கு அப்போ தெரியாது நான் ஒன்றுமே பேச முடியல ஆனால் கத்தோடைய கிருபையினாலே நம்முடைய பரம வைத்தியர் எகவா ராஃபா உலகத்தில் இருக்கிறவங்களும் பெரியவர் அவர் நமக்குள்ளே இருந்தா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற கிருமிகளோ வியாதிகளோ பிசாசோ ஒன்றும் நம்மை மேற்கொள்ள முடியாது இதுதான் இப்படி எதிர்த்து ஆவிக்குரிய வழியில சினேகா நீங்க கேட்டபடி இதெல்லாம் ஆவிக்குரிய பயிற்சி நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸசைஸ் தேவை இல்லையா பையாலாம் இத்தனை வயசுல நல்லா இருக்காரு என்ன அர்த்தம் வேதமா இருக்கிறார் யாரெல்லாம் வேதத்துக்குரியவளா இருக்கிறவங்க வேத வசன அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறோம் குறிப்பாக அப்போ சில உபதேசத்துல யார் இருக்கிறார்களோ ஒருவளே நீங்கள் கேட்கலாம் எப்பா பிரா வியாதிக்கு எதுவாக இருந்தாங்க அது ஆரம்ப நாட்கள் அவன் பாவம் வியாதி இருந்தால் ரொம்ப வருத்தப்படுறான் சொல்லும் போது நீங்கள் கேட்கலாம் திமோதிக்கு உன் வயிற்றுக்காக கொஞ்சம் திராட்சரஸ்தை சேர்த்து கொண்டு சொல்லுங்க இதெல்லாம் வந்து அன்னைக்கு சத்தியம் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்க பைபிள் அவங்ககிட்ட இருக்கா அவங்ககிட்டலாம் இல்லைங்க அந்த நாள் நம்பர் ஒன் நீ யாக்கோப் ஐந்தாம் அதிகாரத்தோடு நீ சொல்லலாம் பதினாலு கீழே உள்ள வசனங்கள் ஒரு முடிந்தது வியாதிப்பட்டால் மூப்பர்களை வர வழிப்பனாங்க ஒரு முறை நான் வேலை செய்த இடத்துல என்னோட கூட சாப்பிட்ட எல்லாருக்கும் காமன் அங்கே கேன்டீன் சாப்பாடு வந்தேன் சாப்பிட்ட எல்லாருக்கும் அந்த டிசென்ட்ரி வந்துச்சு சீத பேதிங்க எல்லாரும் போகிறாங்க ரெஸ்ட் ரூமுக்கு கேட்டால் என்ன சார் நீங்கள் மட்டும் இல்லைங்க அது வரல அப்படின்னு அடுத்த நாள் பார்த்தா காலில் எனக்கு அந்த சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சுது உடனே நான் எழுதி அனுப்பினேன் எங்கள் ஹவுஸ் ஒன்று ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு டேரக்டர் உடைய டாக்டர் ஒரு பேப்பர் வாசர் யாக்கோப் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு வசனப்படி நீங்கள் எனக்கு வந்து எண்ணெய் பூசி தெரிவிக்கணும் ஜோ மன்னர் பாருங்க அது அதோட நின்று போயிடுச்சு நிறைய பேர் அன்னைக்கு வேலைக்கு அங்கே நான் வேலைக்கு இருந்தேன் வசனத்தின் அடிப்படை சுதந்திரம் இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஆரம்ப ஸ்டேஜ் வேதத்தை நம்ம ஆராய்ந்து 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 ஆராய்ச்சியில் ஆராய்ந்து நோ இவென்ட் இன் பைபிள் வேதத்தை ஆராய்ந்து கொண்டே இருக்கணும் வேதத்தை ஆராய ஆராய முப்பது அறுபது நூறு பலன் சொல்லப்படுது இல்லையா அந்த நூறு பலனை நம்ம பெற முடியும் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் உங்களை போல வாலிபராக இருக்கும்போது தான் எனக்கு இந்த அனுபவம் வரும்பொழுது எனக்குள்ள ஒரு தீரா அதை வாஞ்சி தீவிரமாக இதை தேடணுமே தேடணுமே அப்படி பல வருஷமாக தேடி தான் கத்துன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வளர்ச்சி கொண்டு வந்த ஆகவே நீங்களும் இந்த தெய்வீக அனுபவத்தில் வரலாம் கத்தர் உங்களை தெய்வீக சொல்லி வைத்தார் உங்கள் கேள்விக்கு பதில் ஓகே Thank you, Pastor. Thank you. So, if you are going to talk about your story, you will be able to talk about your story. You will be able to talk about your story. Now, you are going to talk about your story. What do you want to talk about in YouTube? What do you want to talk about in your story? What do you want to talk about in your story? You are going to talk about your story. You are going to talk about your story. தெய்வத்தை நினைக்கிறது ஒரு வசன பிரசிங்கின் புத்தகத்தில் பதினோராம் வசன கடைசியோ பனிரெண்டாம் வசனம் ஒன்றிலே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்னைக்கு வாலிபர்கள் தான் கத்திர அதிகமாக தேடணும் ஏனென்றால் வாலிபர்களுக்கு தான் தரிசனம் சொல்லியிருக்கேன் கடைசி நாளில் மாமிசமான யாவது நாவி ஊற்றுவே வாலிபர்கள் தரிசனங்களை காண்பாங்க இன்றைக்கு நம்முடைய தேசத்துக்கு தரிசனம் நிறைந்த ஆவிக்குரிய அப்போ சில உபதேசம் ஒன்று வாலிபர்கள் எழும்பவில்லை திமோத்தியை போல தீத்துவை போல 
எப்பொழுதும் முழங்கால் இருக்கிற எப்ப அப்பிராவை போல வாலிபர் எழுபது ஜோவான் ஒரு வாலிபர் ஏன் நம் ஆண்டவரே ஒரு வாலிபர் தானே ஆகவே வாலிபர்களுக்கு இதுதான் ஒரே ஒரு வார்த்தை வாலிபர்கள் சிருஷ்டிகரை நினைத்தாலே போதும் அந்த சிருஷ்டிகை வேதத்தின்படி அநேக காரணை கற்றுக் கொடுப்பார் அநேருக்கு நாம் பிரகாசமுள்ள நட்சத்திரங்களை போல் நாம் சுடர்வி ஆகவே இந்த வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கிறேன் எங்கள் தெய்வமாகிய கத்தாது இந்த விசேஷித்த வாலிப நிகழ்ச்சியில அடியானுக்கு ஒரு வாய்ப்பை தந்து வாலிப நாட்களை அடியானை நீ தெரிந்து கொண்டீர் அதற்கு காரணம் உலக தோற்றத்துக்கு உண்பதாகவே நீர் எங்களை முன் குறித்திருக்கு எனவே தான் யோவான் பதினைந்து இருபத்தி ஏழு நீங்கள் ஆதி முதல் என்னோடு கூட இருந்தபடியால் எனக்கு சாட்சிகளாயிருப்பின் சொல்லி ஆதி முதல் வார்த்தையாயிருந்து யோ லூக்கா எட்டு பதினொன்று படி விதை தேவ வசன் பிதாவின் வார்த்தையாயிருந்த உம்மோடு கூட நாங்கள் இருந்தோம் என்று நீர் சொல்லியிருக்க ஆதி முதல் என்னோடு கூட நீ இருந்தபடியார் நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளா இருக்கு சொன்னீர் அப்படி உலக தோற்றதுக்குன்பதாக எங்களை முன் குறித்து இந்த கடைசி நாட்களில் எங்களை நீ மாபெரும் ரட்சிப்பை தந்து எங்களுடைய பக்தியுள்ள இந்திய தேசத்தில் அன்று வரை புத்தியுள்ள பக்தி உள்ள வாலிபர்கள் எழும்பும்படியா நாங்கள் செவிக்க இதை பார்க்கிறவர்கள் கேட்கிறவர்கள் யாவரையும் கத்து இந்த சாட்சியான வசனங்கள் வார்த்தைகள் மூலமாக அடிய நல்லாண்டு ஒரு நீர் பேசும்படியா அன்றைக்கு வாலிபர் நாட்களிலே என்னை தொட்டீர் ஆண்டவர் வேதத்தை வாசிக்க வைத்து வேதத்தின் மகத்துவங்களை நீர் கற்றுக் கொடுத்து அன்றைக்கு எந்த ஒரு பாஸ்டரும் ஒரு விசுவாசி எனக்கு இதை கற்றுத்தரவில்லை ஆண்டவர் உங்களுடைய வேத வாக்கியங்கள் எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கற்றுக் கொடுத்து உண்மை அறிந்து கொள்ளவும் அன்று அந்த சபைக்கு கொண்டு போக வாலிபர் நாட்களை உண்மை தெரிந்து கொண்ட தெய்வம் அபிஷேகித்து பயன்படுத்தி நீ ஊழியனாய் தெரிந்து கொண்டு இதை கேட்கிற அநேக வாலிபர்கள் இந்த நாட்களை உமக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கிறார் எழும்பி பிரகாசி உன் ஒளி உன் உன்னிடத்தில் வந்தது என்று சொன்னீரே உதிக்கிற ஒளி இடத்துக்கு ராஜாக்கள் திரள் கூட்டமும் நடந்து வருவார் என்று எங்கள் தேசம் மாபெரும் எழுப்பதை காணும்படியாக அன்றுவரே தோமா மூலமா ஏழு குடும்பம் ரட்சிக்கப்பட்டது அந்த குடும்பத்திலே ஒரு சந்ததியிலே வந்த அடியனையும் ஆண்டு வரும் இந்த கடைசி நாளை முன் குறித்து அடியனை ரட்சித்து மாபெரும் பாக்கியத்தை தந்ததுக்காக கோடி கோடி சோத்திரம் ஆண்டு வரும் இதுபோல் அநேக வாலிபொழி எழும்பு இப்படி ஊழியக்கார் நான் அடியை நான் நான் செபிக்கிறேன் நாங்கள் பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொருவரும் ஒருமணப்பட்டு செபிக்கிறோம் நெய்மாரா தூரமான சந்தன மௌரி அந்த கத்ரா ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் எல்லா தேசத்து வாலிபொழி உன் பக்கம் நாங்கள் திருப்பி கொள்ளுகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் பலவித பாவ பழக்கங்களுக்கு அடிமையாயிருக்கு விடுதலை இல்லாதபடி தவிக்கிறேன் முன்னேற முடியாதபடி என்னை போல வாழ்க்கிறேன் முன்னேற்றம் இல்லாதபடி இந்த சாபத்தின் கட்டுகளோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீமானாதி அந்த விடுதலை ஆக்குகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் குமாரன் ஏசு விடுதலையாக்கினார் மெய்யாகவே விடுதலையாகி இந்த நாட்களில் வாலிபர்கள் அபிஷேகம் பெற வேண்டுமா சபையில் இருக்கிற வாலிபர்கள் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் அபிஷேகம் பெற்று அன்று வரை அவள் எல்லாரும் மக்கள் பிரயோஜனம் உள்ள எச்சமான் விரும்புகிற பாத்திரமாக இருக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்கள் எல்லாருடைய ஒருமணப்பட்ட ஜபத்தை கேட்டு மாபெரும் எழுப்பதை எங்கள் தேசத்தில் காண போகிற ஆண்டு உம்முடைய ரகசிய வருகைக்கு ஒரு பெரிய கூட்ட ஜனங்கள் குறிப்பாக வாலிபர் ரட்சிக்கப்பட்டு தேசத்தை அசைக்கிற வாலிபர்களை ரட்சித்து ஒரு மாபெரும் எழுப்புதலோடுமே நாங்கள் சந்திக்க மத்தியவானத்தில் உமோடு இருக்க எங்களை தகுதிப்படுத்த ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தகுதியாக்கும் வழிநடத்தும் ஆசை இப்படிப்பட்ட அருமையான இந்த யூத்துக்காக நடத்துகிற இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீரார் என்னை விட இன்னும் சிறந்த வாலிபர்கள் உண்டு கத்தார் அவர்கள் எல்லாரையும் கொண்டு வந்து அவர்கள் மூலமா எங்கள் தேசம் அசைக்கப்படுவதா 
வாலிபர்கள் உங்களுடைய கையுள்ள அம்புகளை போல இருக்கு இழுத்துக் கொள்ளும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் தரை மட்டுமாய் தாழ்த்துகிறோம் உடைய பரிசுத்த பாதத்தை நாங்கள் எல்லாரும் முத் உம்முடைய நாமம் மாத்திர மகிமைப்படுவதால் நாங்கள் சிறுகு நீர் பெருகுவீராக துதி கன மகிமை நான் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் செய் சேஷமாய் அடியனை மாத்திரம் அல்ல முழு குடும்பத்தை மூன்று மக இரண்டு மகன் ஒரு மகள் முழு குடும்ப வாலிபர்களாய் அவர்கள் உடைய சேவை செய்ய அந்த பாக்கியமும் தந்திருக்கிறார் எல்லாவற்றுக்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம் சந்ததிகளுக்காய் நன்றி சொல்லுகிறோம் உடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் தாழ்த்துகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துன் ரத்தம் செய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே மிகவும் தாழ்த்தி செபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே எனக்காக ஊழியர்களுக்காக செபிக்க அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ பாஸ்டர் உங்களுடைய நேரம் ஒதுக்கி எங்களோடு கூட வந்து உங்க சாட்சி பகிர்ந்ததுக்காக இன்னும் ஒரு விசையாய் கூட சபையின் சார்பில் எங்களுடைய நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்பொழுதும் இதை யூடியூப் வாயில பார்த்துட்டு இருக்க உங்க அனைவருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்துல எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் கத்தருக்கு சித்தமா இருந்த அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு தீப ஊழியருடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு கூட உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்கள் விடை பெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளெஸ் யூ